என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பிணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் சென்னையிலோ அல்லது தமிழகத்தில் வேறு எங்கும் இந்த நிகழ்வை நடத்த இயலாத ஒரு நெருக்கடி ஆகவே இந்த சூழலில் இதனை நடத்தியாக வேண்டும் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று ஆகவே புதுச்சேரியில் நடத்தலாம் என தோழர் ரவிக்குமார் அவர்களோடு உரையாடிய போது முடிவெடுத்தோம் அவர் இன்றைக்கு உடல்நல பாதிப்பால் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க இயலவில்லை மிக குறுகிய கால இடைவெளியில் நான் தோழர் பொழிலன் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் போதிய காலக்கெடு இல்லை கால அவகாசம் இல்லை ஆனாலும் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற புதுவை மாநில பொறுப்பாளர்கள் பொழிலன் உள்ளிட்ட அனைவரையும் நான் எஞ்சார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் நீட் விளக்கு மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் ஏற்கவில்லை நிராகரித்து விட்டார் எல்லோரும் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் என்று சொல்லுகிறோம் அவர் திருப்பி அனுப்பவில்லை சட்டமாக ஏற்க முடியாது என்று மறுதளித்து விட்டார் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ரிஜெக்டட் ஏற்கவில்லை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டு திருப்பி அனுப்ப அந்த சட்ட மசோதாவில் ஏதேனும் திருத்தம் செய்ய விரும்பினால் விளக்கம் விரும்பினால் அரசுக்கே திருப்பி மாநில அரசுக்கே திருப்பி அனுப்பி அதை சரி செய்ய சொல்லி அனுப்பலாம் அந்த அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு ஆனால் அவர் இதை சட்டமாக்க முடியாது நான் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப மாட்டேன் என்று மறுதளித்திருக்கிறார் அது அவருடைய அதிகாரத்திற்கு மீறிய செயல் அதிகார வரம்பு மீறல் இந்த நிலையில்தான் இதை நாம் மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் உரையாடலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் புதுதில்லியிலேயே இதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்பினேன் கடும் குளிர் அது மட்டுமில்லாமல் சிறப்புரை வழங்கக்கூடியவர்களை ஒருங்கிணைப்பதிலே சிக்கல் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சில குறைபாடுகள் இருந்த சூழலில் அல்லது நெருக்கடிகள் இருந்த சூழலில் இதனை தற்போதைய தேவையை கருதி தமிழகத்தில் நடத்த வேண்டும் அல்லது புதுச்சேரியில் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து நாம் இதை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் நீட் தேர்வு கூடாது என்று ஒரு சட்டத்தை ஒரு மாநில அரசு இயற்றி அனுப்புகிறது அதிகாரங்களை பட்டியல் படுத்தி இருக்கிறார்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தில் டெல்லியிலே இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர்கள் என்பதை பட்டியல் படுத்தி இருக்கிறார்கள் மாநில அரசுகள் எந்தெந்த துறைகளில் சட்டம் ஏற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதையும் பட்டியல் படுத்தி இருக்கிறார்கள் இரண்டு அரசும் சேர்ந்து எந்தெந்த துறைகளில் கலந்தாய்வு செய்து சட்டங்களை இயற்றலாம் என்பதையும் பட்டியல் படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆக ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கான அதிகாரம் ஒரு பட்டியல் மாநில அரசுகளுக்கான அதிகாரங்கள் என்பது ஒரு பட்டியல் இந்த இரண்டு அரசுகளும் கலந்து பேசி அல்லது ஒருமித்த 
கருத்தின் அடிப்படையில் சட்டத்தை மாநில அரசு ஏற்றிக்கொண்டால் மத்திய அரசு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மத்திய அரசு ஏற்றினால் மாநில அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு பட்டியல் அதுதான் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஒத்திசைவு பட்டியல் கன்கரன்ஸ் என்றால் ஒத்திசைவு ரெண்டு பேரும் ஒத்து போய் இசை வலிப்பது இந்த கல்வி என்பது ஒத்திசைவு பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது மாநில அரசும் அதிகார பெற்றிருக்கிறது சட்டம் இயற்ற அப்படி சட்டம் இயற்றினால் அதை ஏற்றுக்கொள்வது அல்லது நிராகரிப்பது என்கிற அதிகாரம் ஒன்றிய அரசுக்கு இருக்கிறது இதில் இடையிலே இருக்கிற ஏஜென்ட் முகவர் ஆளுநர் மாநில அரசு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றிய ஒரு சட்ட மசோதா குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிக்கிற வரையில் அதற்கு பெயர் மசோதா ஆங்கிலத்திலே பில் தமிழிலே மசோதா என்கிறார்கள் அது தமிழ் சொல் இல்லை மசோதா என்கிறார்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்து கையொப்பமிட்ட பிறகுதான் அது ஆக்ட் சட்டமாகிறது மாநில அரசுக்குரிய அதிகாரம் எந்தெந்த துறைகளில் இருக்கிறதோ அது தொடர்பான சட்டம் இயற்றினால் ஆளுநரே ஒப்புதல் அளித்தால் போதும் சட்டமாகிவிடும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டியதில்லை கன்கரண்ட் என்கிற ஒத்திசைவு பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய துறைகள் தொடர்பாக சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றினால் ஆளுநர் அதை குடியரசுத் தலைவரின் பார்வைக்கு அனுப்ப வேண்டும் அந்த துறை தொடர்பான அமைச்சரோடு அமைச்சரவையோடு கலந்து பேசி குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிப்பார் இப்படித்தான் சட்டம் உருவாகிறது இந்த நான்கு வார்த்தைகளில் எந்த இடத்திலும் மெடிக்கல் என்கிற வார்த்தை இல்லை நேஷனல் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் என்று இதற்கு பெயர் வைக்கவில்லை நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப காமனாக வச்சுருக்காங்க பெயர் பொதுவாக வச்சுருக்கிறாங்க இது மருத்துவ கல்விக்கான நுழைவு தேர்வு தான் தகுதி தேர்வு தான் என்கிற அடிப்படையில் இந்த பெயரே இல்லை அப்படி என்றால் இதற்கு ஒரு நீண்ட பார்வை இருக்கிறது விரிந்த பார்வை இருக்கிறது எதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்கிற பார்வை இருக்கிறது மருத்துவத்திற்கு மட்டுமல்ல எந்த கல்விக்கும் அதைத்தான் தோழர் கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் விரிவாக பேசினார் பள்ளி படிப்புக்கு கூட இந்த தேர்வு தகுதி தேர்வு பின்னாளில் வரும் அவர்களின் நோக்கம் என்னவென்றால் எல்லோரையும் நூறு விழுக்காடு கல்வி பெற்றவர்களாக மாற்றிவிட்டால் அடிப்படை பணிகளை செய்வதற்கு லேபர் தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் ஆகவே திட்டமிட்டே டிராப் அவுட்ஸ் இடைநிற்றல் பள்ளியிலிருந்து பாதியிலேயே அவர்கள் தன்னியல்பாக தகுதி இழந்து வெளியேறுகிறார்கள் என்கிற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் இதை செய்கிறார்கள் ஐந்தாம் வகுப்பிலேயே டிராப் அவுட்ஸ் டிராப் அவுட்ஸ்னா எனக்கு அஞ்சாவது மேலே படிக்க முடியல நான் வெளியே போகிறேன் எட்டாம் வகுப்பிலேயே டிராப் அவுட்ஸ் எட்டாம் வகுப்பு மேலே படிக்க முடியல பத்தாம் வகுப்பிலேயே டிராப் அவுட்ஸ் நிறைய பேர் அப்படி பத்தாம் வகுப்பிலேயே ஃபில்டர் ஆகிடுவோம் நம்முடைய பரி கூட படித்தவங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எட்டாவதில் பாதி பேருக்கு மேலே போயிடுவாங்க பத்தாவதில் முக்கால்வாசி போயிடுவாங்க கடைசியாக ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் தேர்ந்து பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவதுக்கு வரக்கூடிய நிலை இருக்கும் அதிலும் சில பேர் பெண்களாக இருந்தால் பருவத்துக்கு வந்தவுடன் பிடித்து மூன்று முடிச்சு போட்டு விடுவார்கள் கால் கட்டு போட்டு விடுவார்கள் டிராப் அவுட்ஸ் வலிந்து திணிக்கப்படுகிற டிராப்பிங் அவுட் பெண் குழந்தைகள் மீது ஆகவே அரசுக்கே அப்படி ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது பிள்ளைகள் எளிய குடும்பங்களை சார்ந்த பிள்ளைகள் அல்லது சூத்திரை சமூகத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் அல்லது பஞ்சபர் சமூகத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் நூறு விழுக்காடு படித்துவிட்டு நீதிபதியாக வேண்டும் அல்லது துணைவேந்தராக வேண்டும் அல்லது உயர்ந்த பதவிகளுக்கு வர வேண்டும் என்று காத்து கிடக்கக்கூடிய நிலை இருந்தால் தெருவை கூட்ட கக்கூசை கழுவ அடிப்படை வேலைகளை செய்ய தொழிலாளர் இல்லாத ஒரு சமூகமாக இது மாறி போகும் என்கிற கவலை அவர்களுக்கு இருக்கிறது எனவே அரசாங்கத்தின் கொள்கை அடிப்படையிலேயே டிராப் அவுட் சிஸ்டத்தை திணிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் அதற்காகத்தான் இந்த எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் தகுதி மற்றும் நுழைவு தேர்வு என்கிற ஒரு தேர்வு முறையை திணிக்கிறார்கள் 
பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையில் படித்து ஐந்து பாடங்களோ அல்லது ஆறு பாடங்களோ கடினமாக சிலபஸ் முழுக்க பாடத்திட்டம் முழுக்க ஆசிரியர்கள் எடுத்து நடத்தி மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி அதிலே நல்ல தேர்ச்சி பெற்று நிறைய மதிப்பெண்களை பெற்றாலும் அந்த மதிப்பெண்கள் பயன்பெறாது அதில் நீ ஐநூறுக்கு நானூற்றி எழுபது வரையில் எடுத்தால் கூட அது நோ வேலிட் இன்வேலிட் பன்னெண்டாவதில் பப்ளிக் எக்ஸாம் பதினொன்றாவதில் பப்ளிக் எக்ஸாம் பத்தாவதில் பப்ளிக் எக்ஸாம் பொதுத் தேர்வு இவை அனைத்தும் பால் நீட்டு எழுதினா தான் நீ மெடிக்கல் போக முடியும் ஆகவே இதில் ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த இடத்தில் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்திய ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற நீட் என்கிற இந்த தகுதி மற்றும் நுழைவு தேர்வை எதிர்த்து ஒரு சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றி அதற்கு ஒப்புதல் கேட்டு போராடி கொண்டிருக்கிறது வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இது இல்லை இப்போது அதற்கு ஒப்புதல் தர வேண்டும் என்று கேட்பதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணி கட்சியினர் அனைவரும் போய் உள்துறை அமைச்சரை சந்திப்பதற்காக காத்து கிடந்தோம் பத்து நாட்கள் அவர் பார்க்கவில்லை ஊடகங்களில் எல்லாம் செய்திகள் ஆன பிறகு வந்த பிறகு அவர் ஒரு நாள் ஒப்புதல் தந்தார் போய் பார்த்து விட்டு வந்தோம் எந்த எதிர்வினையும் இல்லை பயனும் இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நாடாளுமன்ற கட்சி தலைவர் டி ஆர் பாலு அவர்கள் அதை விரிவாக அழுத்தமாக பேசினார் அதே காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் மிக அழுத்தமாக உரையாற்றினார் இதனுடைய எதிர்வினையாக அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டு வைத்திருந்த அந்த மசோதாவை மாநில அரசுக்கு மறுதளித்து அனுப்பினார் இந்த இடத்தில் தான் இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்த வேண்டும் என்கிற தேவை எழுந்தது தோழர்களே மாநில அரசுகளுக்கு சட்டம் இயற்றக்கூடிய ஒத்திசைவு பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள துறைகள் தொடர்பான சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் உண்டா இல்லையா மாநில அரசுகளினுடைய அதிகாரங்கள் என்ன ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையிலான உறவு என்ன இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வலியுறுத்தக்கூடிய கூட்டாட்சி கோட்பாடு எந்த நிலையில் இருக்கிறது இது விவாதிக்கப்பட வேண்டிய பேருரையாடலாக மாற்றப்பட வேண்டிய தேசிய அளவிலான உரையாடலாக முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டிய ஒரு தேவையை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உணர்ந்து இந்த கருத்தரங்கை நாம் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் தலைமை சிற்பி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு புதிய புரட்சிகர ஜனநாயக இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்காக ஒரு கட்டமைப்பை கட்டமைப்புக்கான அடித்தளத்தை அரசமைப்பு சட்டம் என்கிற வடிவில் வகுத்தளித்து தந்திருப்பவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த சட்டம் பழைய சனாதன இந்தியாவை மெல்ல மெல்ல சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பழைய சமூக கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைக்கிறது பழைய சமூக ஒழுங்கை சோசியல் ஆர்டர் வர்ணாசிரம அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூக ஒழுங்கை பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்கிற கருத்துகளை அடிப்படையாக கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட சமூக ஒழுங்கை எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது வன்முறை இல்லை ஆனால் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இரத்தம் சிந்தவில்லை ஆனால் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது யுத்தம் நடக்கவில்லை ஆனால் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி சிதைப்பதன் சிதைத்ததன் விளைவாகத்தான் திருமாவளவன் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறான் அதுதான் சாட்சியம் 
வரணாசிரம கட்டமைப்பு சிதைக்கப்படவில்லை என்றால் நானும் எங்கோ ஒரு மூளையில் எவனோ ஒருவனுக்கு கொத்தடிமை வேலை செய்யக்கூடியவனாக கோவணத்துரியோடு காட்டில் கிடந்து சேற்றில் கிடந்து உழலக்கூடியவனாக இருந்திருப்பேன் இன்றைக்கு நாம் இதையெல்லாம் எதிர்த்து கேட்கிறோம் துணிந்து கேட்கிறோம் சிங்கத்தின் குகைக்குள்ளேயே போய் அவர்களின் பிணரியை பிடித்து உழுக்குகிறோம் இந்த துணிச்சலை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் அது எதன் விளைவாக என்றால் பழைய சனாதன சமூக கட்டமைப்பு மெல்ல மெல்ல சிதைக்கப்பட்டு வருகிறது அதனுடைய விளைவுதான் இது அந்த வலிமையை எது பெற்றிருக்கிறது என்றால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பெற்றிருக்கிறது சனாதன இந்தியாவில் சமத்துவம் கிடையாது சனாதன இந்தியாவில் சகோதரத்துவம் கிடையாது சனாதன இந்தியாவில் சுதந்திரம் கிடையாது சனாதன இந்தியாவில் நீதி கிடையாது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை உயிர் முடிச்சுகள் உயிர் முடிச்சுகள் நான்கு முடிச்சுகள் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி இதுதான் அனைவருக்கும் நீதி ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி சுதந்திரம் நான் ஹிஜாப் வேண்டும் வேணாலும் பண்ணுவேன் பருதா மட்டும் போட்டுக்குவேன் அல்லது எப்படி வேணாலும் உடை கொடுத்துவேன் என் மத வழக்கம் என்னவோ அந்த மத வழக்கத்தை நான் பின்பற்றுவேன் என்கிற சுதந்திரம் எந்த மதத்தையும் நான் பின்பற்றுவேன் எந்த கடவுளையும் வழிபடுவேன் கடவுளை வழிபடாமலும் இருப்பேன் ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு நான் மாற்றி என்னை மாற்றிக்கொள்ளுவேன் என் கடவுளை மாற்றிக்கொள்வேன் இதுதான் லிபர்டி சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் அடிப்படை வாழ்வுகளுக்கான வாழ்வுரிமைகளுக்கான சுதந்திரம் லிபர்டி சனாதன இந்தியாவில் சுதந்திரம் கிடையாது அப்படி நீ இருக்க முடியாது செருப்பு போட முடியாது சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது எல்லோரும் குளிக்கிற துறைப்பாட்டிலே போய் நீ குளிக்க முடியாது கோவிலுக்குள்ளே நுழைய முடியாது பெண்கள் மாறாப்பு துணி அணிய முடியாது சுதந்திரம் இல்லை சகோதரத்துவம் முற்றிலும் கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது யாரும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்ணன் தம்பி நீ பழக முடியாது சனாதன இந்தியா அதை மறுதளிக்கிறது நீ என்ன சாதி நான் என்ன சாதி என்ன வந்து அண்ணன் சொல்ற அரசியல் களத்தில் மட்டும்தான் அண்ணன் தம்பி உறவு இருக்கிறது தேர்தல் களத்திலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு கட்டமைப்பாக அது இருக்கிறது வேறு எந்த இடத்தில் நீ போய் யாரையும் அண்ணா என்று சொல்லிவிட முடியாது தம்பி என்று அழைத்து விட முடியாது அக்கா தங்கை என்று அழைத்து விட முடியாது சகோதரத்துவத்தை முற்றிலும் மறுத்திருக்கிற ஒரு சமூக கட்டமைப்பு சனாதன கட்டமைப்பு அதை உடைத்து நொறுக்கி சகோதரத்துவத்தை அது உயிர் முடிச்சாக கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சுதந்திரத்தை தருகிறது எல்லாவற்றையும் விட அதனுடைய டார்கெட் இலக்கு அல்டிமேட் எய்ம் எத்தகைய சமூக கட்டமைப்பை இந்த இந்திய மண்ணில் கட்டமைக்க வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய நாலாவது முழக்கம்தான் சமத்துவம் என்பது ஈக்வாலிட்டி சகோதரத்துவம் இருந்தால் தான் சமத்துவம் வரும் சுதந்திரம் இருந்தால் தான் சகோதரத்துவம் இருக்கும் நீதி கிடைத்தால் தான் இந்த மூன்றும் கிடைக்கும் ஒன்றோடொன்று இவை தொடர்புடையவை ஆகவேதான் சனாதனத்தை இடிப்பதற்கு இவர்கள் பாபர் மசூதிக்கு போனதை போல் கடப்பாறைகளை தூக்கி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் ஒற்றை அறிவாயுதம் போதும் அரசமைப்பு சட்டம் போதும் ஆண்டாண்டு காலமாக தலைமுறை தலைமுறையாக இவர்கள் கொட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கோலோச்சிக் கொண்டிருந்தார்கள் உழைக்கிற மக்களை ஏய்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பகுத்தறிவு பூர்வமாக சிந்திக்க கூடாது என்கிற வகையிலே புராண குப்பைகளை இவர்களின் மூளைகளை திணித்தார்கள் இந்திய சமூக கட்டமைப்பை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியதற்கு இரண்டு புராண குப்பைகள் இதிகாசங்கள் என்கிற பெயரால் மிகப்பெரிய பாத்திரத்தை வகித்திருக்கின்றன ஒன்று ராமாயணம் இன்னொன்று மகாபாரதம் இந்த இரண்டு இதிகாசங்களும் தான் இந்திய சமூகத்தை முற்றாக சிதைத்து சகோதரத்துவத்தை சிதைத்து சுதந்திரத்தை சிதைத்து தனித்தனி குழுக்களாக காட்டுமிராண்டி சமூகங்களைப் போல எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் 
ஆங்காங்கே தனித்தனி தீவுகளாக இந்த சமூகங்களை மாற்றி அமைத்ததில் இந்த இரண்டு இதிகாசங்களுக்கும் பெரும் பங்கு உண்டு ஆனா அவன் நான் அரிச்சுவடி கூட படித்திருக்க மாட்டான் அவனுக்கு ராமன் லட்சுமணன் கதை தெரியும் பள்ளிக்கூடம் பக்கம் போய் இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு மகாபாரதத்தில் ஐந்து அண்ணன் பா தம்பி பஞ்சபாண்டவர்களுடைய கதை தெரியும் அப்படி படிக்காதவர்களின் உள்ளத்திலும் இதை கொண்டு போய் விதைத்தார்கள் குளத்துக்கு ஒரு நீதி என்கிற இந்த சமூக கட்டமைப்பில் குளத்துக்கு ஒரு நீதி பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு பிராமணனே எல்லோருக்கும் மேலானவன் உயர்ந்தவன் என்கிற இந்த கதைகளை எல்லாம் கற்பிதமாக நிலைநிறுத்தினார்கள் இந்த சோசியல் ஆர்டர் மீது யாராலும் கை வைக்க முடியவில்லை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிறுவப்பட்ட இந்த சமூக ஒழுங்கை ஒரே நபர் தன் பேனா முனையால் அடித்து நொறுக்கி கொண்டிருக்கிறார் உடைத்து நொறுக்கி கொண்டிருக்கிறார் சிதைத்து சிதறடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அந்த பெருமை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை சாரும் ஆகவே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது வெறும் சட்டம் அல்ல அது ஒரு கோட்பாடு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பெயரே கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன இந்திய கட்டமைப்புன்னு அர்த்தம் இந்தியாவை கட்டமைத்தல் அப்படிதான் பொருள் அதுக்கு பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் லான்னு யாரும் சொல்லலை சட்டத்தை சொல்லும்போது கோடு சிஓடிஇ கோடு என்று சொல்வார்கள் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு இல்லை என்றால் ஆக்ட் என்பார்கள் ஏசிடி ஆக்ட் இல்லை என்றால் லா என்பார்கள் இந்த மூன்று சொற்களும் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பதிலே பயன்படுத்தப்படவில்லை கான்ஸ்டிடியூஷன் என்றால் கட்டமைத்தல் கட்டமைத்தல் என்றால் அடித்தளம் உட்பட கீழிருந்து எல்லாவற்றையும் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு மொத்தத்தையும் இந்த பில்டிங் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதை மாற்றுறது சீர்திருத்தங்கிறது இதுக்குள்ளே பண்ணுற சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இந்த மேடை இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக போடலாம் அது சின்னதாக போடலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இருக்கைகளை மாற்றி போடலாம் இந்த மூணு ரூபா இருக்கிறத நாலு ரூபா போடலாம் இதெல்லாம் வந்து ரிஃபர்மேஷன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் செய்வது சீர்திருத்தம் ஏற்கனவே இருக்கிற சீருக்குள்ள ஒரு திருத்தத்தை செய்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக இடித்து தரைமட்டமாக்கிவிட்டு புதிய கட்டமைப்பை உருவாக்குகிற அந்த நடவடிக்கைக்கு பெயர் தான் புரட்சி கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பதும் ஏற்கனவே இருக்கிற அடித்தளத்தில் ஒரு கட்டிடத்தை எழுப்புவதல்ல புதிய அடித்தளத்தை அமைத்து புதிய நிர்மாணம் ஆகவே பழைய இந்தியா வேண்டாம் புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்போ என்பதுதான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்கிற சட்டத்தின் அடிப்படை புரிந்து கொள்ளது அதில் என்ன கோட்பாடு இருக்குன்னா இதுதான் கோட்பாடு ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதுதான் கோட்பாடு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான அடிப்படை கோட்பாடு என்பதுதான் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் ஃபெடரலிசம் என்பது என்னவாக இருக்கிறது கூட்டாட்சி தத்துவம் அல்லது கூட்டாட்சி கோட்பாடு இந்த ஃபெடரேஷன் நிறைய நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரசு ஊழியர்கள்லாம் எஸ்சிஎஸ்டி ஃபெடரேஷன் எஸ்சிஎஸ்டி ஃபெடரேஷன்னா பல அமைப்புகள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்குனா கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு உருவாக்குனா அது பேர் கூட்டமைப்பு பல கூட்டமைப்புகள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பொது கூட்டமைப்பு உருவாக்குனா அதுக்கு கான்ஃபெடரேஷன் கூட்டமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு கான்ஃபெடரேஷன் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் அந்தந்த இயக்கம் தனித்தனியாக இயங்கிக்கலாம் தேர்தல் களத்தில் கூட்டணின்னு சொல்கிறோம் தேர்தல் களத்தில் கூட்டணின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி தனித்தையாக காங்கிரஸ் தனியாக இருக்குது கம்யூனிஸ்டுகள் தனியாக இருக்காங்க விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தனியாக இயங்குகிறது திமுக தனியாக இயங்குகிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு செல்வாக்கு பின் பின்புலம் இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்குமான கொள்கை கோட்பாடுகள் உள்ளன அதில் வேறுபாடுகளும் உண்டு ஒற்றுமையும் உண்டு அந்த தனித்துவம் பாதிக்கப்படாமல் ஒன்று சேர்ந்து பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பொது கருத்தின் அடிப்படையில் கைகோர்க்கிறோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் தனி சின்னத்திலே நிற்கும் திமுக ஆதரவோடு ஜெயிக்கும் என்பதுதான் பெடரலிசத்தின் அடிப்படை இல்ல இல்ல நீங்க எல்லாரும் எங்க கூட்டணியில் சேர்றவங்க பூரா நீங்க வந்து உதய சூழ்நிலையில் நில்லுங்கன்னா பெடரலிசம் கிடையாது அங்க பெடரலிசம் கிடையாது கூட்டணிக்குள்ளேயும் ஒரு பெடரலிசம் உண்டு அப்ப விடுதலை சிறுத்தைகள் தனி சின்னத்திலே நிற்பதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறார் என்றால் அவரிடத்திலே ஒரு பெடரலிசம் என்கிற கூட்டாட்சி கோட்பாட்டு தன்மை இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்கிற ஜனநாயக தன்மை இருக்கிறது 
அந்தந்த இயக்கங்களின் தனித்தன்மையை பாதுகாத்து கொண்டே ஒரு கூட்டமைப்பு அப்போ இங்கே என்ன கூட்டாட்சிங்கிறது எங்கிருந்து வரும் ரெண்டு அரசு இந்தியாவுக்குள்ள ரெண்டு அரசு இருக்குது ஒன்று மாநில அரசு இன்னொன்று வந்து மத்திய அரசுங்கிறோம் அல்லது ஒன்றிய அரசுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ மாநில அரசு தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு டெரிட்டரி இருக்கிறது கேரளாவுக்கு ஒரு டெரிட்டரி டெரிட்டரி என்றால் ஆங்கிலத்திலே டெரிட்டரி என்றால் ஒரு நிலப்பரப்பு இப்போ புதுச்சேரியை யூனியன் டெரிட்டரிங்கிறோம் ஏன் தமிழ்நாட்டை யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லலை ஏன் கேரளாவை யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லலை யூனியனுக்குன்னு ஒரு டெரிட்டரி கிடையாது இந்தியா என்பது ஒட்டுமொத்தமாக டெல்லியிலே இருக்கிற யூனியனுக்கான டெரிட்டரி அல்ல குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள் தான் கோவா டையு டாமன் புதுச்சேரி டெல்லி சண்டிகார் இந்த மாதிரியான சில இடங்கள் மட்டும்தான் யூனியனுக்கான டெரிட்டரி நேரடியாக டெல்லி அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற நிலப்பரப்பு தமிழ்நாடு டெல்லி அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற நிலப்பரப்பு அல்ல என்பதை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அது யூனியன் டெரிட்டரி அல்ல அது ஒரு நிலப்பரப்பு ஸ்டேட் என்றால் மாநிலம் என்று சொல்லுகிறோம் நிலப்பரப்பை பெரிய நிலப்பரப்பு மா என்றால் பெரிய மாநிலம் என்றால் பெரிய நிலப்பரப்பு அவ்வளவுதான் ஸ்டேட் என்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கிறது ஒன்று மாநிலம் இன்னொன்று அரசு என்றும் பொருள் ஸ்டேட் அப்படின்னா அரசுன்னு பேர் ஸ்டேட் என்ற சொல்லுக்கு அரசு என்றும் பொருள் இப்போ புதுதில்லியிலே ஒரு அரசு இருக்கிறது ஆனால் அந்த அரசுக்கு இந்தியா முழுவதும் இந்திய நிலப்பரப்பே அதனுடைய டெரிட்டரியாக இருக்கிறதா என்றால் இல்லை The whole India is not a territory of Union government. Some parts. Some parts. Some parts. That's not a territory. Then, the other thing is, 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 Tamil Nadu state is, the other thing is, the other thing is, the other thing is, the other thing is, Kerala state is, the other thing is, the other thing is, the other thing is, ஆகவே இந்த அரசுகளின் ஒன்றியம் தான் யூனியன் கவர்மெண்ட் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ அதுக்கு தனியாக டெரிட்டரி கிடையாது இந்த அரசுகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அது ஒரு அரசாக இயங்குகிறது இந்த அரசுகளின் ஒப்புதலோடு அது இயங்குகிறது ஒருங்கிணைந்து அது இயங்குகிறது ஒருங்கிணைந்திருப்பதால் இந்தியா என்கிற ஒரு டெரிட்டரி நமக்கு கிடைக்கிறது ஒருங்கிணைந்திருப்பதால் இந்தியா என்கிற நிலப்பரப்புக்கு ஒரு அரசு உருவாகிறது அது புதுதில்லியிலே இருக்கிறது ஆக இரண்டு அரசுகள் இருக்கின்றன மாநில அரசு ஒன்றிய அரசு இந்த இரண்டு அரசுகளுக்கும் இடையிலான அதிகாரங்கள் வரையறுக்கப்படக்கூடிய எழுதப்பெற்ற தெளிவான நெகிழ்வில்லாத அரசமைப்பு சட்டம் இருக்க வேண்டும் அதான் அங்கே ஃபெடரேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அவருடைய கேரக்டர் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் என்பதிலே எல்லாம் வந்து வெளிப்படையாக இருக்கணும் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் என்ன ஒன்றிய அரசுக்கான அதிகாரம் என்ன எல்லாம் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணும் வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போகக்கூடாது பார்த்துக்கலாம் சரி செஞ்சிக்கலாம் அது தலைவர் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்குவார் பிரதமர் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்குவார் அப்படிங்கிறது அல்ல ஆளுநருக்கு என்ன அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன அதிகாரம் முதலமைச்சருக்கு என்ன அதிகாரம் முதலமைச்சருடைய தலைமையில் இருக்கிற கேபினெட்டுக்கு என்ன அதிகாரம் டெல்லியிலே பிரதமருக்கு என்ன அதிகாரம் பிரதமருடைய தலைமையில் இருக்கிற அமைச்சரவைக்கு என்ன அதிகாரம் அவர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் சட்டம் இயற்ற முடியும் இவர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் சட்டம் இயற்ற முடியும் இதை மீறாமல் செயல்படக்கூடிய ஒரு சுப்ரிமசி பவர் வேறு எதற்கும் இல்லாத அதிகாரம் பெற்ற ஒரு சட்டம்தான் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டத்தோடு முரண்பட்டு எந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டாலும் அது செல்லாததாகிவிடும் கான்ஸ்டியூஷன் என்பது இயற்றப்பட்ட பிறகு சட்டம் எல்லா மாநிலங்களிலும் இயற்றுகிறார்கள் மாநில சட்டம் இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கமும் சட்டம் இயற்றுகிறது ஆனால் இந்த இயற்றப்படுகிற புதிய புதிய சட்டங்கள் எந்த சூழலிலும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு முரண்படக்கூடாது முரண்படக்கூடிய நிலை வந்தால் அந்த சட்டம் செல்லாது அதை செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வழங்குகிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் இதெல்லாம் ஃபெடரல் ஸ்டேட்டில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் 
மாநில அரசுக்கு தனியா அதிகாரம் இருப்பதை போல மாநில அரசுக்கு தனியா நீதிமன்றம் மாநில அரசுகளுக்கு தனியா சட்டம் அதே போல இந்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசுக்கு என்று தனியே சட்டம் தனியே நீதிமன்றம் அதற்கான அதிகாரங்கள் பெடரல் சிஸ்டத்துக்குள்ள இந்த மாதிரியான சில தன்மைகளை எல்லாம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வழங்குகிறார் இந்திய ஃபெடரல் சிஸ்டத்தை அவர் ஏன் ஃபெடரல் ஸ்டேட் போடலங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரணம் சொல்கிறார் அதான் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது பிரியாம்பிள்ள வந்து சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதுதான் நாம் இன்றைக்கி இந்திய அரசா அரசமைப்பு சட்டத்தில் நாம் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அரசினுடைய தன்மையை சொல்லுகிறது சாவரின் என்ன அப்படின்னா இறையாண்மை இறையாண்மை என்றால் வேறு எந்த ஒரு ஆட்சியின் காலனி ஆதிக்கம் இல்லாமல் தனித்து இயங்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அரசு அப்படின்னு அர்த்தம் இறைன்னா அரசு இறையாண்மை ஆண்மை என்றால் ஆணுக்குரிய தன்மை என்று பொருள் இல்லை ஆண்மை என்றால் ஆளுமை என்று பொருள் இறையாண்மை என்றால் அரசாண்மை என்று பொருள் அரசாண்மை என்றால் இன்னொரு ஏகாதிபத்தியத்தின் தலையீடு இல்லாமல் அல்லது வேறு வல்லரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் அதனுடைய மேலாதிக்கம் இல்லாமல் தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் பெற்ற அரசு இறையாண்மை பெற்ற அரசின் பேர் ஆகவே இந்த அரசு எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்கும் என்றால் சாவரின் சோசலிஸ்ட் சமதர்மம் செக்யூலர் மதசார்பற்ற அல்லது ஒரு சார்பற்ற டெமோக்ரட்டிக் ஜனநாயக ரிபப்ளிக் குடியரசு பப்ளிக்னா பொதுமக்கள் ரிபப்ளிக்னா மறுபடியும் பொதுமக்கள் கையில் வருதுன்னு அர்த்தம் ரீபப்ளிக் மன்னருடைய ஆட்சி மன்னராட்சி காலத்திலிருந்து மறுபடியும் மக்கள்கிட்ட வருதுன்னு அர்த்தம் ரீபப்ளிக் மறுபடியும் மக்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை பெறுகிறார்கள் அதுதான் குடியரசு குடிமக்களால் நடத்தப்படுகிற அரசு குடியரசு அதுதான் அர்த்தம் ரிபப்ளிக்ங்கிற வார்த்தை தான் பப்ளிக்னா என்ன பொதுமக்கள் நம்ம தெரியாது பப்ளிக் கிட்ட சொல்றான்றம்ல பப்ளிக்னா பொதுமக்கள் ரீபப்ளிக்னா மறுபடியும் மக்களிடம் வருகிறதுன்னு அர்த்தம் குடியரசு இப்போ இந்த அரசு எப்படிப்பட்டதாக முதல்ல கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும்போது ரெண்டு சொற்கள் அதில் இல்லை சோசலிஸ்ட் கிடையாது செக்குலர் கிடையாது பிறகு சோசலிஸ்ட் இணைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு இந்திரா காந்தி எம்ஐஆர் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து செக்யூலர்ங்கிற வார்த்தையை அதில் இணைக்கிறாங்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதி கொடுத்த டிராப்டில் செக்யூலர் கிடையாது சோசலிஸ்டும் கிடையாது சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் பிரியாம்பில் அதான் சொல்லப்படுகிறது பிறகு காலப்போக்கில் அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் பொதுமக்கள் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பொதுமக்களின் மீது நேசம் உள்ளவர்கள் எல்லா சமூகத்தையும் அரவணைக்க வேண்டும் பன்மைத்துவத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு படைத்த பரந்த பார்வை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் குறுகிய நோக்கம் இல்லை செக்டேரியனிசம் இல்லை அவங்கள்ட்ட ஏன் மதம் ஏன் சாதி ஏன் நாடு ஏன் மொழி அப்படிங்கிற செக்டேரியனிசம் இல்லை பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருந்ததால் நாம் அனைவரும் இந்தியர்களாய் நிற்போம் என்று அன்றைக்கு அனைவரையும் எல்லா சமூகத்தினரையும் அரவணைத்து கொண்டு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி பன்மையில் ஒற்றுமை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இதுதான் இன்றைக்கு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் முழக்கமாக இருந்தது காந்தியடிகளின் முழக்கமாக இருந்தது இந்திரா காந்தி அம்மையாரின் முழக்கமாக இருந்தது வெள்ளையர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து விரட்டி அடிப்பதற்காக நாம் நாட்டால் ஒன்றுபடுவோம் என்கிற தேசியம் நாட்டினத்தின் அடிப்படையிலான தேசியம் தான் அன்றைக்கு பேசப்பட்டது நாட்டினத்தின் அடிப்படையிலான தேசியம் நேஷனாலிட்டி பேஸ்ட் நேஷனலிசம் நான் இந்திய நாட்டை சார்ந்தவன் என்கிற தேசியம் ஆனால் இன்றைக்கு மோடி தலைமையிலான சங் பரிவார் கும்பல் பேசுகிற தேசியம் மதவழி தேசியம் ரிலீஜியஸ் பேஸ்ட் நேஷனலிசம் அவன் இந்த தேசத்தை இந்து வழி தேசியமாக மாற்ற வேண்டும் இந்து மதம் சார்ந்த தேசியமாக இதை மாற்ற வேண்டும் இந்த தேசத்தை ஒட்டுமொத்தமாக இந்து ராஷ்டிரம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் இந்துக்களின் நாடு என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்பதால் அவனுக்கு இதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இதர மதத்தினரின் மீது வெறுப்பை கக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது வெறுப்பு அரசியலை அவனுடைய செயல் திட்டத்தில் ஒரு அங்கமாக வைத்துக் கொள்கிறான் இது ஏதோ எமோஷனலாக வர்றது கிடையாது நான் கிறிஸ்டியன் நான் முஸ்லீம் அப்படின்னு இவங்க சொல்றதுனால அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் இந்து அப்படிங்கிற உணர்வு திடீர்னு எமோஷனலாக உருவானது கிடையாது 
சங்பரிவார்களின் திட்டம் கோல்வாக்கர் காலத்திலிருந்து தீவிரப்படுத்தப்பட்டு இந்த தேசத்தை இந்து ராஷ்டிரம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் இங்கே வேறு எந்த மதமும் இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் அவர்கள் சிறுபான்மையினராக நமக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் தான் ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பேசிய நேஷனலிசம் இந்து நேஷனலிசம் காங்கிரஸ் காந்தி போன்றவர்கள் அந்த காலத்தில் பேசிய நேஷனலிசம் இந்தியன் நேஷனலிசம் ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது இந்தியன் நேஷனலிசம் இவர்கள் பேசுவது ஹிந்து நேஷனலிசம் இது மதவழி தேசியம் அது நாட்டின தேசியம் நாங்கள் இந்த நாட்டினத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற இந்தியர்களாக நாம் இருப்போம் நீ என்ன மதத்தை வேணாலும் பின்பற்றிக்கோ எந்த கடவுளை வேணாலும் கும்பிட்டுக்கோ எந்த மொழியை வேணாலும் பேசுங்க இது புளூரலிசம் ஜனநாயகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்று புளூரலிசம் பன்மைத்துவம் பன்மைத்துவத்தை அறு அனுமதிப்பது அங்கீகரிப்பது ஏற்பது அதை வளர்ப்பதற்குரிய அனைத்து பராமரிப்பதற்குரிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் செயற்படுத்துவது அந்த நேஷனலிசம் வேறு இவர்கள் பேசுகிற நேஷனலிசம் தேசியவாதம் என்பது வேறு ஆகவே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாம்பல் என்கிற முகவுரையிலே சொல்லுகிற போது அவர் பெடரலிசத்தை பற்றி சொல்லுகிற போது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் ஃபெடரல் ஸ்டேட் என்று குறிப்பிடாமல் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் இந்த தேசம் எதிர்காலத்திலும் ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கையாளப்பட்ட ஒரு சொல்லாடல் யூனியன் ஃபெடரல் என்பதை விட யூனியன் என்பது ஒற்றுமைக்கு இன்னும் வலிமை சேர்க்கும் என்கிற அடிப்படையில் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய அறிவாற்றலை இன்றைக்கு உலகம் எங்கும் வியந்து போற்றுகிறார்கள் ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு துறையிலும் அவருடைய பார்வை என்பது எவ்வளவு ஆழமானதாக இருந்திருக்கிறது என்பதை பல்வேறு தரப்பினர் இன்றைக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் அவர் ஏன் ஃபெடரல் என்று சொல்லவில்லை அதற்கு அவரே விளக்கம் சொல்கிறார் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஃபீல்ஸ் இட் கன்வீனியன்ட் டு டிஸ்கிரைப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அஸ் போத் ஃபெடரல் அண்ட் யூனிட்டரி ஃபெடரல்னா கூட்டாட்சி யூனிட்டரினா ஒற்றையாட்சி அவர் என்ன சொல்கிறார்னா சாதாரண காலங்களில் இது ஃபெடரல் கான்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கும் வார் அண்ட் எமர்ஜென்சி போர் நடக்கிற காலத்திலும் இயற்கை பேரிடர் அல்லது வேறு ஏதேனும் எமர்ஜென்சி தீவிரமான நெருக்கடியான சூழலிலும் இது யூனிட்டரி ஃபார்மில் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தன்மையை இரட்டை தன்மையை இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பெற்றிருக்கிறது என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் விளக்குகிறார் ஹி ஒப்பைன்ஸ் தட் இட் ஒர்க்ஸ் அஸ் ஏ ஃபெடரல் கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்டர் தி நார்மல் கண்டிஷன் அண்ட் அஸ் யூனிட்டரி டூரிங் த வார் அண்ட் கிரைசிஸ் இந்த ஃபெடரல் செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறாரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சமங்க சமயங்களில் இது ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தோடு இணைந்து இயங்குவதற்கான தன்மையை கொண்டதாக இருக்கும் வார் அண்ட் கிரைசிஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி யுத்த காலங்களில் இது வலுவான அதிகாரத்தை பெற்ற ஒற்றை ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்ற ஒரு அரசாக இயங்கக்கூடிய வகையில் இந்த அரசமைப்பு சட்டம் இயங்கும் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் இது ஒரு அக்ரிமெண்ட் பேஸ்ட் அதாவது ரெண்டு பல அட்டானமஸ் யூனிட் பல மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒப்பந்தத்தை போட்டு கொண்டு உருவான ஃபெடரலிசம் இல்லை பல பத்து அமைப்பு ஒன்னா சேர்ந்து ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டால் ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாகுது அந்த மாதிரி பத்து ஸ்டேட் ஒன்னா சேர்ந்து அல்லது பத்து நாடுகள் ஒன்னா சேர்ந்து ஒப்பந்தம் போட்டு கொண்டு நாம் சேர்ந்து ஒரு இப்போ சோவியத் ரஷ்யாங்கிறது அப்படி தான் உருவானது அது வந்து ஆன் அக்ரிமெண்ட் பேஸ்ட் ஒரு ஃபெடரல் செட்டப் உருவான சோவியத்துனா ஃபெடரல் தான் அர்த்தம் சோவியத்துங்கிற சொல்லுக்கு ஃபெடரல்னு பேர் இப்போ சோவியத் ரஷ்யா இல்லை அதனால தான் லெனின் புரட்சியாளர் லெனின் என்ன சொன்னார்னா ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் பிரிந்து செல்ல விரும்புகிற போது அவர்கள் எந்த யுத்தமும் இல்லாமல் பிரிந்து செல்லலாம் வன்முறை இல்லாமல் பிரிந்து செல்லலாம் விரும்பினால் பிரிந்து செல்லலாம் அதை அவர் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் சொன்னார் சுய நிர்ணய உரிமை நாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டோம் ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறோம் நாம் ஒருங்கிணைந்து இயங்குவோம் பிரிந்து செல்ல விரும்புகிற போது யார் விரும்பினாலும் அவர்கள் 
தாராளமாக சுதந்திரமாக பிரிந்து செல்லலாம் அந்த உரிமை ஒவ்வொரு தேசிய இனத்திற்கும் உண்டு என்கிற வரையறையோடு தான் ஒரு ஒப்பந்த அடிப்படையில் கூட்டமைப்பை உருவாக்குகிறார் அம்பேத்கர் அவர்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற அரசு என்பது ஒரு ஃபெடரல் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் உண்மையில் அது ஃபெடரல் அல்ல ஃபுல்லி ஃபெடரல் ஸ்டேட் அல்ல குவாசி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த குவாசி ஃபெடரல் என்றால் ஃபெடரல் மாதிரியான தோற்றம் கொண்ட அப்படின்னு தான் ஒரு கூட்டமைப்பு தோற்றத்தை கொண்ட ஒரு அரசு அதே நேரத்தில் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் இவர்கள் இந்த இதிலிருந்து பிரிந்து செல்ல முடியாது இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் உருவாயிருக்கின்றார் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் வேண்டும் மாநில அரசுகள் தனித்து இயங்க வேண்டும் அட்டானமஸ் யூனியட் என்கிற அடிப்படையில் அவை இயங்க வேண்டும் அதற்கேற்பவும் இந்த சட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது முழுமையான ஒரு ஃபெடரல் செட்டப் ஒரு கூட்டாட்சி அடிப்படையில் இல்லை என்பதற்கு காரணம் பல அரசுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டரசை இங்கே உருவாக்கவில்லை எனவே தான் இது ஃபுல்லி ஃபெடரல் என்கிற ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டிருக்கவில்லை நாம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் அம்பேத்கருடைய பார்வை எவ்வளவு ஒரு தெளிவாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யூனியன் என்பதை எடுத்துகிட்டு அவர் வந்து ஏன் ஃபெடரல் அப்படின்னு போடலை அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிற காரணம் டாக்டர் அம்பேத்கர் த சேர்மன் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி யூலஜைஸ்ட் த டேர்ம் யூனியன் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அந்த பிளீ தட் இட் இண்டிகேட்டட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஃபெடரலிசம் இன் இந்தியா ஹேவ் நாட் பீன் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் அமங் த யூனிட்ஸ் பல அழகுகளாக இருக்கிற அரசுகளோடு இணைந்து ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான ஒரு அமைப்பாக இங்கே இல்லை த கான்ஸ்டிடியூன்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் ஃபெடரல் ஃபெடரேஷன் ஹேவ் நோ ரைட் டு செசீட் ஃப்ரம் இட் செசீட்னா பிரிந்து செல்வது பிளவுபடுவது அதுக்கு வாய்ப்பில் த கான்ஸ்டிடியூன்ட் யூனிட்ஸ்னா இந்த இந்திய ஒன்றிய அரசுக்குள் இடம்பெற்றிருக்கிற அங்கம் வகிக்கக்கூடிய அழகுகளாக இருக்கிற மாநில அரசுகள் ஹேவ் நோ ரைட் டு செசீட் ஃப்ரம் இட் இதிலிருந்து பிரிந்து செல்வதற்கான உரிமை பெற்றதாக இல்லை அதான் அம்பேத்கர் சொல்றார் ஆகவே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை வரையறுத்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இங்கே ஒரு கூட்டாட்சி கோட்பாடு இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார் கூட்டாட்சி கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அரசுகள் மாநில அரசுகளும் மைய அரசும் இணைந்து இயங்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறார் அதே நேரத்தில் யூனிட்டி என்பது இங்கே கட்டாயம் இருந்தாக வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார் இது ரொம்ப குழப்பமாக நமக்கு தெரியும் இது அரசியல் நுட்பம் அறிந்தவர்களால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஃபெடரல் ஸ்டேட்ஸ் என்று போடாமல் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெடரல் ஃபெடரல் ஸ்டேட்ஸ் என்று போட்டால் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அல்லது ஃபெடரல் ஸ்டேட்ஸ் என்று போட்டால் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான அரசாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது எப்போ வேணாலும் பிரிஞ்சு போகலாம் அப்படிங்கிற தன்மையை கொண்டு தான் மாறிடும் அதனால தான் ஒரு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அங்கு இருக்கிறது டெல்லியில் இருக்கிறது யூனியன் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் இப்போ மாநில அரசுகள் தனித்து இயங்கக்கூடிய தன்மை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலை இது அடிப்படையில் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த க இந்த கருத்தரங்கத்தை நாம் நடத்துகிறோங்கிறதுக்கு இதுதான் முக்கியமானது ஏன் என்ன நிலைனா இதை சொல்லி நான் சுருக்கமாக முடிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மோடி இப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க காங்கிரஸும் அது தானே செஞ்சுது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலையும் அப்படி தானே பவர் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணாங்க மத்தியில் வந்து குவிச்சாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் நான் காங்கிரஸுக்கு வக்காலத்து வாங்கலை ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கணுதுக்காக சொல்கிறேன் காங்கிரஸை நான் வந்து முதல்ல தேசியம் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ்காரங்களும் தேசியம் தான் பேசுவாங்க அவங்க தேசியம் மதவழி தேசியம் கிடையாது அது உண்மை தானே காங்கிரஸ் வந்து மதவழி தேசியம் கிடையாது இப்போ நாம் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறோம் தமிழ் தேசியம்னா அதுக்கு பேர் வந்து மொழிவழி தேசியம் தேசம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் தேசியங்கிற கருத்திலே உருவாகும் இது தேசங்களாக இருக்கிறது என்பது அந்த அனைவரும் அறிந்த உண்மை இங்கே ஸ்டேட்னா எத்தனிக் ஸ்டேட்னு தான் பொருள் 
வெறும் டெரிட்டோரியல் ஸ்டேட்டு கிடையாது தேசிய இனங்களின் அடிப்படையிலான மாநிலம் தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ் தேசிய இனத்தை கொண்ட ஒரு நிலப்பரப்பு கேரளா அண்ணா மலையாள தேசிய இனத்தை கொண்ட நிலப்பரப்பு ஆந்திரா என்றால் தெலுங்கை பேசக்கூடிய நிலப்பரப்பு தெலுங்கானாவும் அப்படித்தான் கர்நாடகா கன்னடத்தை தமிழ் தேச கன்னடத்தை தேசியமாக கொண்ட கன்னட தேசிய இனம் வாழக்கூடிய நிலப்பரப்பு இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களும் மொழிவழி அடிப்படையிலான தேசிய இனங்களை கொண்ட மாநில பரப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்திக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் கிடையாது இவன் இவ்வளோ சொல்கிறான் தமிழுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் கிடையாது இருக்குது தமிழுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குது இந்தி பேசுவதற்குன்னு இந்தின்னு ஒரு மொழி கிடையாது பல மொழிகளை ஒன்றா சேர்த்து இந்தின்னு சொல்கிறான் இந்துஸ்தானின்னு ஒரு மொழி இருக்குது மைத்திலின்னு ஒரு மொழி இருக்குது பந்தேலின்னு ஒரு மொழி இருக்குது சத்தீஸ்கரின்னு ஒரு மொழி இருக்குது அவன் பதிமூணு மொழியை ஒன்றா சேர்த்து இந்தின்னு சொல்கிறான் தனியாக இந்தின்னு ஒரு மொழி கிடையாது இந்த பதிமூணு பதினோரு மொழியோ பதிமூன்று மொழியோ இந்த ஒழு மூ பதிமூன்று மொழிகளுக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அதுதான் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட் இந்திய எழுதுகிறவனும் அது தான் எழுதுகிறான் வேறு மொழி பேசக்கூடிய அங்கே தனித்தனியாக சத்தீஸ்கரில் உத்தரகாண்டில் மத்திய பிரதேசத்தில் அங்கே தனித்தனியாக அங்கங்கே ரீஜன் ரீஜனாக பேசுகிறான் அவங்க அத்தனை பேரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஸ்கிரிப்ட் வந்து தேவநாகரி இப்போ நம்ம இந்தி எழுத்து பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த எழுத்துக்கு பேர் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்னு பேர் எழுத்துரு இந்தின்னு ஒரு தனியாக மொழி கிடையாது இந்து இந்தியா என்பது ஒரு தனியாக நாடு கிடையாது என்பதை போல இந்து இந்து என்கிற தனியாக ஒரு மதம் இல்லை என்பதை போல இந்தியா இல்லை இந்து இந்து என்பது தனியாக ஒரு மதம் கிடையாது வெள்ளக்காரன் வந்த பிறகு அவன் உருவாக்கின ஒரு சொற்றொடர் அது சைவம் இருந்தது வைணவம் இருந்தது சாக்தம் சக்தியை வழிபடக்கூடிய மதம் சாக்தம் இருந்தது திருக்குமரனை வழிபடக்கூடிய முருகனை வழிபடக்கூடிய கௌமாரம் இருந்தது கணபதியை வழிபடக்கூடிய மதம் காணபத்தியம் இருந்தது சூரியனை வழிபடக்கூடிய மதம் சௌரம் சௌரம் சௌராஷ்டிரா என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா சௌரம் சூரியனை வழிபடக்கூடிய மதம் சௌரம் இருந்தது இப்படி மதங்கள் சைவம் வைணவம் காணபத்தியம் சாக்தம் சௌரம் கௌமாரம் ஆகிய இந்த ஆறு மதங்களை ஆதிசங்கரர் ஒருங்கிணைத்தார் அப்போ அவர் கூட இந்துன்னு பேர் வைக்கல வெள்ளக்காரம் வந்து தான் அதை வந்து பேர வச்சுக்க அந்த இரநூறு வருஷத்தில் தான் அது டெவலப் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்தின்னு ஒரு மொழி கிடையாது அவன் தனித்தனியாக போஜ்புரின்னு ஒரு மொழி ஒரு மொழி இருக்குது அதை அவன் இந்திங்கிறான் மைதிலின்னு ஒரு மொழி இருக்குது அதை அவன் இந்தியங்கிறான் பந்தேலின்னு ஒரு மொழி இருக்குது அதை அவன் இந்தியங்கிறான் இந்த மொழிகளெல்லாம் இணைத்து தான் அவன் இந்தி என்று சொல்லுகிறான் அப்படி பார்த்தால் இந்திக்குன்னு ஒரு டெரிட்டரி கிடையாது தமிழுக்கு ஒரு டெரிட்டரி இருக்கிறது ஏழு கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு டெரிட்டரியே கிடையாது ஒரு நிலப்பரப்பே கிடையாது ஆக மொழி அடிப்படையில் தேசிய இனங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஸ்டேட் எத்தனிக் ஸ்டேட் என்று சொல்லலாம் எத்தனிக்குன்னா தேசிய இனத்தின் நிலப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அரசுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இந்திய ஒன்றிய அரசு இருக்கிறது ஆகவே இதில் ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது ஒரு கூட்டாட்சி தன்மை இருக்கிறது ஒரு கூட்டரசுக்கான கேரக்டர் அதற்கான பண்புகள் இருக்கின்றன அதை சிதைக்கிற முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஏன்னா அதுதான் இங்கே தான் நீங்கள் வரணும் சாவர்கரிலிருந்து நாத்துராம் கோட்ஸே காந்தியடிகளை ஏன் சுட்டு கொண்டான் சொல்ல போனால் அவன் வந்து அம்பேத்கர் தான் சுட்டு இருக்கணும் நாத்துராம் கோட்ஸே யாரை சுட்டு இருக்கணும்னா அம்பேத்கர் தான் சுட்டு இருக்கணும் அவர் ஒருத்தர் தான் இந்திய அளவில் அந்த சக்திகளின் முகத்திரையை கிழித்தவர் காந்தியடிகள் அல்ல கடுமையாக எதிர்த்து நின்றவர் மூர்க்கமாக எதிர்த்து நின்றவர் நான் பிறக்கும் போது ஒரு இந்துவாக பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்து அதன் அடிப்படையில் பல லட்சம் பேரோடு ஒரே நாளில் ஒரு மதத்திலிருந்து வெளியேறிய அரசியல் நிகழ்வு உலகத்தில் வேறு எங்கும் நிகழ்ந்ததில்லை இந்தியாவில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் தலைமையில் தான் நிகழ்ந்தது காந்தியடிகளோடு அவர் சண்டை போட்டார் காங்கிரஸோடு சண்டை போட்டார் சனாதன சக்திகளோடு சண்டை போட்டார் உண்மையான எதிரி அம்பேத்கர் தான் சனாதன சக்திகளின் உண்மையான எதிரி முரட்டுத்தனமான எதிரி மூர்க்கத்தனமான எதிரி முழுமையான எதிரி ஒரே எதிரி என்று கூட சொல்லலாம் 
அகில இந்திய அளவில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தான் நாத்துராம் கோட்சே ஏன் அம்பேத்கரை சுடவில்லை காந்தியாரை சுட்டான் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் இந்த இடத்துல நுட்பமாக பார்க்கணும் ஏன் பட்டேலுக்கு சிலை வைக்கிறான் காந்திக்கு சிலை வைக்கல மோடி கும்பல் சனாதன கும்பல் இதை நீங்கள் நுட்பமாக பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது பட்டேல் என்பவர் காங்கிரஸ்காரர் பட்டேல் என்பவர் நேரு காலத்திலே உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் பட்டேல் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்சில் இருந்ததில்லை ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை தடை செய்தவர் பட்டேல் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் ஒரு அபாயகரமான இயக்கம் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் இது நாட்டுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய இயக்கம் என்று உள்துறை அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் வாக்குமூலம் தந்தவர் தடை விதித்த போது பட்டேலுக்கு ஏன் வைக்கிறான் என்றால் காந்தியை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக நாத்ராம் நாத்ராம் கோட்சேவை ஏன் இவர்கள் இன்றைக்கு உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் என்றால் காந்தியை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக ஒரு பெரிய கோட்டு பக்கத்தில் இன்னொரு பெரிய கோடு போட்டால் அந்த பெரிய கோடு பழைய பெரிய கோடு சின்ன பே சின்ன கோடாக மாறிவிடும் என்பதைப் போல இந்தியாவிலே தேசத்தந்தை என்று போற்றப்படக்கூடிய காந்தியடிகளுக்கு அல்லவா அவன் ஐயாயிரம் கோடியாவது செலவு செய்து சிலையை எழுப்பியிருக்க வேண்டும் பட்டேலுக்கு சிலை எழுப்புவதற்கு நோக்கம் பட்டேல் சாதியினரின் ஓட்டு மட்டும் இல்லை காந்தியடிகளை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஏனென்றால் காந்தியடிகள் செய்தது மதம் சார்ந்த நாடு இது என்று அறிவிப்பதற்கு அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அவர் தீவிரமான மதவாதிதான் ஹாட்கோர் இந்துத்துவா அதில் யாருக்கும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது கூட ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் மண்ணிலே சாய்ந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் தீவிரமான ராம பக்தர் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சனாதன தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர் சாதி அமைப்பு இருக்கட்டும் தீண்டாமை வேண்டாம் சகோதரர்களாக வாழ்வோம் என்று சொன்னவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை இறைவன் தான் உருவாக்கினான் என்கிற நம்பிக்கையை கொண்டிருந்தவர் அப்படிப்பட்டவரை ஏன் கொன்றார் கொன்றார்கள் என்றால் இந்து ராஷ்டிரம் அமைவதற்கு அவர் உடன்படவில்லை இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்பதை சொன்னவர் ஒரே களிமண்ணை எடுத்து வெவ்வேறு பானைகளை செய்திருக்கிறோம் இந்து பானை முஸ்லீம் பானை ஆனால் ஒரு மண்ணு தான் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் நாம் இந்த பானைகளை போட்டு உடைத்து விடாதீர்கள் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள் பாகிஸ்தான் பிரிந்து போன போது இருதரப்பிலும் வன்முறைகள் நிகழ்கின்றன லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொள்ளை கொல்லப்படுகிறார்கள் சொத்துக்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகின்றன அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் காந்தியடிகள் ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தார் என்ன தெரியுமா பாகிஸ்தான் உருவாவதற்கு இந்த அரசு தருவதற்கு ஒப்புக்கொண்ட தொகையின் இறுதி தவணையை உடனே கொடுங்கள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் என்கிற ஒரு அமைப்பை ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதற்கு இந்திய அரசாங்கம் அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கம் ஒரு தொகையை கொடுப்பதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருந்தது அதிலே ஒரு தவணையோ இரண்டு தவணையோ கொடுத்து விட்டு கடைசி தவணையை கொடுக்காமல் காலம் தாழ்த்திய நிலையில் காந்தியடிகள் ஜவஹர்லால் நேருக்கு இந்த கோரிக்கையை வைத்து ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஃபண்டை அவன் தனியாக போயிட்டான்ல நீ ஏன் ஃபண்டை வச்சுட்டு இருக்கிற திருப்பி கொடு இங்குள்ள முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடு பாகிஸ்தானுக்கு போகாமல் இது என் தாய்மன் என்று சொல்லி இங்கே தங்கி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் இதுதாங்க அவர் செய்த ஒரே பிழை இதற்காக காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்ற கும்பல் தான் நாத்துராம் கோட்சே கும்பல் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை முஸ்லீம்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக தன் உயிரை ஈகம் செய்தவர் காந்தியடிகள் அவர் தீவிரமான சனாதன பற்றாளர் அல்லது இந்துத்துவ பற்றாளர் அல்லது ராம பக்தர் ஒரு ஆர்த்தோடாக்ஸ் என்று சொல்வார்களே ஆங்கிலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார் என்றாலும் கூட அவர் மத வழி தேசியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மத வெறி அரசியலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த நாட்டை மத சார்பற்ற நாடு என்றுதான் அறிவிக்க வேண்டும் டிக்ளேர் செய்ய வேண்டும் காந்தியடிகளோடு நாம் உடன்படுகிற புள்ளி அது காந்தியடிகள் அதனால் தான் கொல்லப்பட்டார் ஆனால் எப்படி பாருங்க கோல்வாக்கரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கும்பல் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த தேசத்தை இந்து ராஷ்டிரம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் அவன் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம்களின் நாடு என்று அறிவித்துக் கொண்டான் அல்லவா நாங்கள் ஏன் இது லாஜிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஐடியாலஜிக்கலா கருத்தியலா பண்பட்ட நாகரிகம் உள்ள சிந்தனை என்கிற அடிப்படையிலே சிந்தித்தால் இந்த தேசத்தை மத சார்பற்ற நாடு என்று அறிவித்தது தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பங்களிப்பு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் பங்களிப்பு காந்தியடிகளின் பங்களிப்பும் கூட அதுக்காக தான் காந்தியடிகளை சுட்டுக்கொண்டாங்க அந்த நாளில் தொடங்கிய முஸ்லீம் வெறுப்பு தான் 
இன்றைக்கும் தொடர்கிறது ஏன்னா அவங்க இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம் பேர் வைக்கணும் இந்து ராஷ்டிரம் பேர் வைக்கிறது எது தடையாக இருக்கிறது என்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டம்தான் அப்படின்னா அம்பேத்கருக்கு ஜெயந்தி கொண்டாடுறான இதுதான் சூழ்ச்சி இதுதான் டிப்ளமசி இதுதான் அவனுடைய ராஜதந்திரம் இந்தியா முழுவதும் இருபத்தைந்து முப்பது விழுக்காடு இருக்கக்கூடிய தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்களை அரசியல் ரீதியாக அவன் பகைத்து கொள்ளக்கூடாது என்கிற முடிவை எடுக்கிறான் முஸ்லீம்களின் வாக்குகள் வேண்டாம் கிறிஸ்தவர்களின் வாக்குகள் வேண்டாம் ஆனால் தலித்துகள் பழங்குடிகளின் வாக்குகள் வேண்டும் தலித்துகள் பழங்குடிகளின் வாக்குகள் வேண்டும் என்பது வெறும் வாக்கு வங்கிக்காக மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சியை உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கிகள் தலித் மற்றும் பழங்குடிகளின் வாக்கு வங்கிகள் தான் காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் தனித்தனி கட்சி தொடங்கி காங்கிரஸை பலவீனப்படுத்தி விட்டார்கள் மம்தா பானர்ஜி காங்கிரஸ் வாக்கு வங்கியை தான் அள்ளி கொண்டு போய்விட்டார் சரத் பவார் காங்கிரசின் வாக்கு வங்கியை தான் அள்ளி கொண்டு போனார் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் வாக்கை தான் அள்ளி கொண்டு போனார் காங்கிரஸ் எங்கே பலவீனப்படுகிறது என்றால் காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறி மாநில அளவிலான கட்சியை தொடங்கிய தலைவர்களின் மூலம்தான் முதலில் காங்கிரஸ் தனது வாக்கு வங்கியை இழக்கிறது அவர்கள் எந்த வாக்கு வங்கியை குறிவைத்து எடுத்தார்கள் என்றால் காங்கிரசுக்கு வாக்களித்து கொண்டிருந்த நான் தலித்ஸ் நான் பிராமின்ஸ் இடைநிலை சாதிகளின் வாக்கு வங்கிகளைத்தான் காங்கிரசுக்கு இருந்த வாக்கு வங்கிகளை இந்த சாதி இந்து சமூக தலைவர்கள் பிரித்து போகிறார்கள் பாமகவுக்கு போன வாக்குகள் எங்கிருந்து வந்தது காங்கிரஸ் கிட்ட இருந்து போனது தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு கிடைத்த வாக்கு வங்கி என்பது திமுக அதிமுக உயிர்ப்போடு இருக்கிறது வலுவோடு இருக்கிறது ஆனாலும் அவர்களுக்கு வாக்கு வங்கி எங்கிருந்து போனது என்றால் காங்கிரஸில் இருந்து போனது அப்போ காங்கிரசுக்கு இதுவரையில் கிடைத்து கொண்டிருந்த தலித் அல்லாத பழங்குடி அல்லாத பார்ப்பனர் அல்லாத சமூகத்தினரின் வாக்கு வங்கிகளை அந்த சமூகத்தில் இருந்து உருவான தலைவர்கள் பிரித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் அகில இந்திய அளவில் தலித்துகளும் பழங்குடிகளும் காங்கிரசுக்கு வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வாக்கு வங்கி காங்கிரசுக்கு போக விடாமல் தடுக்க வேண்டுமானால் தலித் சமூகத்தோடு நெருங்கி பழக வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கிறதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆர்எஸ்எஸ் காரை ஏன் அம்பேத்கரை கொண்டாடுறாங்கிறதுக்கு எதுக்கு வந்து ராம்தாஸ் அத்வாலியாவுக்கும் ராம்லாஸ் பாஸ்வானுக்கும் எல் முருகனுக்கும் பதவியை கொடுத்து அங்கே உள்ளே வைத்திருக்கிறான் என்றால் தலித்துகள் காங்கிரஸை நோக்கி போய்விடக்கூடாது வேறு கட்சிகளை நோக்கி போய்விடக்கூடாது அவர்களை தம் பக்கம் ஈர்க்கவ ஒரு உத்தியாக கையாளுகிறார்கள் இன்னொரு முக்கியமான மேஜர் ஃபேக்டர் என்னென்னா அதிகமாக இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய சமூகம் இந்து பற்று அல்லது கடவுள் பற்று அல்லது அந்த மத பற்று என்கிற உணர்வு இல்லாமல் ஏன்னா இவங்க சாதியற்றவர்கள் மதமற்றவர்கள் தலித்துகள் யாருன்னா சாதியற்றவர்கள் மதமற்றவர்கள் அவன் அந்த நான்கு வருணம் தான் இந்து பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் இவன் தான் இந்து பஞ்சமன் வந்து இந்துக்குள்ள அடங்கவே மாட்டான் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் தான் அவங்க பஞ்சமர் அப்படிங்கிறது வந்து அஞ்சாம் சாதி அல்ல இந்த நான்கு வருணத்துக்கு எதிர்நிலையில் இருக்கிற சாதி அது அடிநிலையில் இருக்கிற சமூகம் அல்ல இந்த நான் வர்ணாசிரம கோட்பாட்டை எதிர்த்து நிற்கிற சமூகம் ஆதி காலத்திலிருந்து கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்து இந்த வர்ணாசிரமத்தை எதிர்த்து நிற்பவர்கள் அடிநிலையில் கிடப்பவர்கள் அல்ல ஐந்தாம் சாதி அல்ல நம்ம நாலு பேர் ஒன்று இவன் ஒரே ஒரு ஆள் ஒன்று நீ நாலு பேராக இருந்தாலும் நான் ஒத்த ஆள் நின்று எதிர்ப்பேன் என்கிற ஒரு உணர்வை கொண்டவனாக இந்த பஞ்சவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இந்துக்களே அல்ல சொல்லப்போனா இவங்க எதிர்க்கக்கூடாது எதிர்க்கிறவன் யாருன்னா இந்த சர்ணாசிரம கட்டமைப்பை எதிர்க்க வேண்டியவர்கள் சூத்திரர்கள் தான் அது சூத்திரர்களுடைய போராட்டமாக தான் இருக்கணும் ஆனால் அதான் அவன் வெற்றி பெறான் பிராமணர்கள் எப்படின்னா மோடியும் அமித்ஷாவும் பிராமின் கிடையாது ஆனால் அவர்களுடைய செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் தீவிரமாக இருப்பது நான் பிராமின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சமூக பிரிவினர் தான் இந்தியா முழுக்க இப்போ அண்மையில் உத்தரப்பிரதேசம் ஒன்று நடந்துச்சு எவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க பாருங்கள் எண்பதா இருபதா மோதி பார்க்கலாம் இங்கே ராமதாஸ் அப்படி தான் சொன்னார் ஒரு நாள் எண்பத்தி ஒன்றா பத்தொம்போதா மோதி பார்க்கலான்னார் பத்தொம்போதுனா தலித்துகள் எண்பத்தி ஒன்றுனா தலித் அல்லாதவர்கள் பெரியார் காலத்தில் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்ற ஒரு அரசியல் எழுந்த சமூகத்தில் தலித்துகள் தலித் அல்லாதவர்கள் என்கிற ஸ்ட்ரேட்டஜி இது எங்கேருந்து காப்பி அடிச்சதுன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ட்ருந்து ராமதாஸ் காப்பி அடித்த அரசியல் அதுதான் சோசியல் இன்ஜினியரிங் அது ராமதாஸுடைய சுய புத்தி அல்ல அது ஆர்எஸ்எஸ்ஸிடம் காப்பி அடித்தது ஆர்எஸ்எஸ்ஸிடம் காப்பி அடித்தது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபது சதவீதம் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் அவன் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அந்த கும்பல் வெளிப்படையாக பிரகடனம் பண்ணுறான் எண்பதா இருபதா மோதி பார்க்கலான் 
அப்போ பிஜேபியிலேருந்து ஒருத்தன் வெளியேறி போய் அகிலேஷ் யாதவ் கட்சியில் சேர்ந்துட்டு அவன் சொன்னான் இல்லை இல்லை எண்பத்தஞ்சா பதினஞ்சா இதை நம்முடைய யுத்தம் அப்படின்னா என்னடா எண்பத்தஞ்சா பதினஞ்சான்னா பிராமணர்கள் பதினஞ்சு சதவீதம் தான் மற்ற நாங்கள் எல்லோரும் எண்பத்தைந்து சதவீதம் இது பிராமணர்களா பிராமணர் அல்லாதவர்களா என்கிற அடிப்படையிலான யுத்தம் அப்படின்னு அவன் டிக்ளேர் பண்ணான் அப்போ பிஜேபிக்குள்ளேயும் ஒரு பெரியாரிஸ்ட் இருந்திருக்கிறான் பிஜேபிக்குள்ளேயும் ஒரு அம்பேத்கரிஸ்ட் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் அம்பேத்கரிஸ்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவெல்லாம் பிஜேபிக்குள்ளே போய் நிற்கிறான் பிழைப்புவாதிகள் பதவி பதவிக்காக ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்தவன் ஒருத்தன் பிஜேபியில் இருக்கிறான்னா அவன் அப்பட்டமான சுயநலவாதின்னு அர்த்தம் பிழைப்புவாதின்னு அர்த்தம் இந்த சமூகத்தை காட்டி கொடுப்பதுன்னு அர்த்தம் இருக்க முடியாது என்னென்னா அது எங்களுக்கு அதை செய்கிறாங்க இதை செய்கிறாங்க பதவி கொடுக்குறாங்க நீ தனிப்பட்ட முறையில் பதவி வாங்கலாம் சமூகத்துக்கு என்ன அவன் சாதி ஒழிப்பானா என்னைக்கா சாதி ஒழிப்புன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு பிஜேபி காரனை எழுந்து ஆர்எஸ்எஸ் காரனை எழுந்து இந்தியாவில் நாங்கள் சாதியை ஒழிப்போம் சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டுவோம் அம்பேத்கர் கண்ட கனவை நனவாக்கக்கூடிய வகையில் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிற சமத்துவத்தை வென்றெடுப்போம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் காரனை பேர் சொல்லு நான் இந்த அரசியலை விட்டு வெளியே போயிடுறேன் விடுதலை சிறுத்தை என்கிற கட்சியை கலைச்சிடுறேன் நான் வேண்டாம் கட்சி என்ன அவன் செய்வான் அந்த கருத்து அவன்கிட்ட இருந்து அவன் செய்ய முடியும் செய்யட்டும் சுட்டு போட்டாலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் பிஜேபி காரன் சன் பரிவார அமைப்பை சார்ந்தவன் எவனும் சாதி ஒழிகை என்கிற முழக்கத்தை சொல்ல மாட்டான் இந்தியாவிலேயே சாதி ஒழிப்பை கொள்கை பிரகடனத்தில் முதல் கொள்கையாக வைத்திருக்கிற ஒரே இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாதி ஒழிப்பில் நம்பிக்கை உள்ள உடன்பாடு உள்ள கட்சிகள் இருக்கலாம் இடதுசாரிகள் இருக்கலாம் திராவிட இயக்கங்கள் இருக்கலாம் காங்கிரசிலும் கூட தனிநபர்கள் சாதி ஒழிக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை உள்ளவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஐந்து முழக்கங்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முன்மொழிந்திருக்கிறது அதிலே முதல் முழக்கமே சாதி ஒழிப்பு என்பதுதான் இது நடக்குமான ஒரு கருத்தை உருவாக்கி அதை தொடர்ந்து கட்டி காப்பாற்றி வருவது அடை காத்து வருவது என்பதுதான் போராட்டத்தின் வலிமை அது நாளுக்கு நாள் பெருகும் அளவு மாறுபடுகிற போது தன்மை மாறுபடும் சாதி ஒழிப்பு சிந்தனை உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை பெருக பெருக இந்த சனாதன சக்திகள் தூக்கி எறியப்படுவார்கள் இப்போ ஃபெடரலிசம் நம்ம வரணும் இவன் ஏன் இந்த அரசியலை பண்ணுறான் ரெண்டு காரணம் சொன்ன தலித்துகள் அவன் நெருங்கி இருக்கிறதுக்கு ஒன்று காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு வாங்கி போகக்கூடாது ரெண்டாவது கன்வெர்ஷன் நடக்கக்கூடாது மத மாற்றம் நடக்கக்கூடாது அதிகமாக இவன் தான் மதம் மாறுறான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கிட்டான்னு தெரியாது பல ஆயிரம் பேர் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுருப்பான் ஏசப்பா ஏசப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அவங்களால யாராலையும் வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல முடியல ஒரு தலித்தால ராமனால் அவனுக்கு எந்த பயனும் இல்லை ராமனால பெரிய தீங்கு தான் நாடு முழுக்க எப்போ பார்த்தாலும் ராமாயண காலத்திலிருந்தே ராமனால் சமூகத்தில் பதற்றம் தான் வன்முறை தான் பாதிப்புகள் தான் அவனுக்கு என்னவோ தெரியல நமக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறாரு க இயேசு பெருமான் காட்சி தரமாட்டேங்கிறார் எப்படியோ போயிட்டே இருக்கான் திடீர்னு பார்த்தா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை பார்த்தேன் திடீர்னு வந்து என்னை பார்த்து ஜபம் பண்ணுறார் என்னங்க என்றேன் நான் மாறிட்டேங்க எப்போ என்ன ஆச்சு குடும்பத்தோடு மாறி நான் குடும்பத்தில் யாரும் போகல நான் போயிட்டேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்து ஒரு தனியாக இயேசு பெருமான் தோன்றி என்னை வந்து அழைச்சிட்டார் வான்னு கூப்பிட்டார் அழைச்சிட்டார் நான் தினம் மூச்சு முந்நூறு முறை இது மாதிரி பேசுகிற நேரங்களாக பெருமான் இயேசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறார் ஏன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறார் என்னை கூப்பிட மாட்டேங்கிறார் அவருக்கு தெரியல நம்ம வந்து அம்பேத்கரிஸ்ட் பெரியாரிஸ்ட்ன்னு கட்டாயமாக இயேசு பெருமானுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் அவர் நம்மளை கூப்பிட மாட்டேங்கிறார் இப்போ ரெண்டு காரணங்கள் ரொம்ப கன்வர்ஷன் அதிகமாக நடக்கிறது தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்கள்கிட்ட தான் நடக்குது இந்த கன்வர்ஷன் அவர் நிறுத்தி ஆகணும் அதனால தான் லாவண்யா பிரச்சனையை கன்வர்ஷன் காட்டுறான் பதற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு லாவண்யா வந்து குடும்ப பிரச்சனையில் இறந்திருக்காங்க அதுதான் தோட சிந்தனை சின்ன சொன்னார் அவங்க அம்மாவே சூசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஹெரிடிட்டி சூசைடு சூசைட் கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஹெரிடிட்டியும் வரும் உளவியல் ரீதியாகவும் வரும் ஜெனட்டிக்கலாக வரும் அந்த மைண்ட் செட் ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னா அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஏதோ அவங்க அம்மாவும் சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பொண்ணும் சூசைட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கும் மத மாற்றங்கிறதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆனால் பாருங்கள் இன்றைக்கி நீதித்துறையே சிபிஐக்கு மாற்றுறான் அதில் வந்து மத மாற்றங்கிறதுக்கான ஃபேக்டர் இருக்குது ப்ரேமா ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னு எல்லா தலங்களிலும் அவர்களின் ஆட்கள் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் நீதித்துறையிலும் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் இப்போ மத மாற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் காங்கிரசுக்கான வாக்கு வங்கியை நீர்த்து போக செய்ய வேண்டும் என்கிற இரட்டை காரணங்களுக்காக
இந்துக்களை சாதியின் பெயரால் பிரிக்கிறார்கள் நீ ஒன்றாயிரக்கூடாது எஸ்சின்னு ஒன்றாயிரக்கூடாது ஓபிசின்னு ஒன்றாயிரக்கூடாது இந்திய அளவில் ஓபிசிங்கிற கான்செப்ட் உருவாகக்கூடாது அவன் ஓபிசின்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் மேலே போயிடுறான் ஆல் இண்டியா லெவலில் எக்ஸப்ட் நான் பிராமின் இது எக்ஸப்ட் பிராமின் அண்ட் தலித்ஸ் மிச்ச இருக்கவங்களாம் ஓபிசி அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் அவங்க ஒரு பெரிய பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் அப்போ இந்திய அளவில் ஓபிசிங்கிற கான் கா கான்செப்ட் வந்து வெற்றி பெற்றுக்கூடாது ஒவ்வொரு சாதியும் தனித்தனியாக உடைக்கிறான் நீ வேறு சாதி வன்னியராக உனக்கு தனி பாரம்பரியம் இருக்குது செட்டியாராக தனி பாரம்பரியம் இருக்குது நீ வேறு சாதி அவனும் நீயும் ஒன்றும் இல்லை முதலியாராக நீ வேறு சாதி முதலியாரும் பிள்ளைமாரும் ஒன்றும் இல்லை உனக்கு தனி பாரம்பரியம் இருக்குது இப்படி சாதிகளை உடைச்சி இந்து உண சாதி உணர்வை தூண்ணா தான் இந்து உணர்வே வரும் மொழி உணர்வு இருந்தால் சாதி உணர்வு பின்னுக்கு போயிடுது மொழி உணர்வு இருந்தால் சாதி உணர்வு பின்னுக்கு போயிடுது ரெண்டாவது மூணாவது பட்சத்துக்கு போயிடுது அதனால் அவன் மொழி உணர்வுக்கு எதிரானவன் யார் ஆர்எஸ்எஸ் சனாதன சக்திகள் பிராந்திய உணர்வுக்கு எதிரானவர்கள் தேசிய இன உணர்வுக்கு எதிரானவர்கள் மொழி வழி தேசியத்திற்கு எதிரானவர்கள் சாதி உணர்வை தூண்டி தூண்டி மத உணர்வை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கிறார்கள் தலித்துகளை சேர்த்து கொண்டு சிறுபான்மை மக்களை வெறுக்கிற அந்த வெறுப்பு அரசியலை விதைக்கிறார்கள் சும்மா இல்லை கர்நாடகா ஸ்கூலில் ப காலேஜில் நடந்தெல்லாம் சும்மா எமோஷனல் நடந்து ஒன்று கிடையாது அவன் வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல பற்ற வைக்கிறான் அது நாடு முழுக்க விவாதமாக மாறுகிறது அப்போது இந்துக்கள் இந்துக்களாக அணி தரலுகிறார்கள் ஒரு மசூதியை இடித்ததுனால அவன் ஆட்சியை கைப்பற்றினான் மசூதியை இடிக்காமல் இருந்திருந்தானா ஆட்சியை கைப்பற்றிக்க முடியாது மதவாதிகள் மதவாதிகள்ங்கிற அடிப்படையிலேயே அவங்கள வந்து மக்கள் வெறுத்துருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த ஒரு வன்முறையால் சாதித்து காட்டி ஆட்சியை கைப்பற்றி விட்டார்கள் மூவாயிரம் இஸ்லாமியர்களை ஒரே நாளில் கொன்று குவித்ததால் ஒரே நாளில் முதலமைச்சராக இருந்தவர் எலிவேட்டாகி பிரதமர் கேண்டிடேட் ஆகிட்டார் இப்போ ரெண்டாவது தடவை பிரதமர் ஆகிட்டார் வன்முறைகளையும் அவர்கள் உத்திகளாக கையாளுகிறார்கள் வன்முறையை விரும்புகிறார்கள் மத அடிப்படையில் சாதி அடிப்படையில் வன்முறைகள் நிகழ்ந்தால்தான் இங்கே மக்களை கன்சாலிடேட் பண்ண முடியும் அதனால் தான் திருமாவளவ மேலே பழிய போட்டது ராமதாஸ் இவர் வந்து ஜீன்ஸ் போட சொல்கிறாரு கருப்பு கண்ணாடி போட சொல்கிறாரு இவர் திரும காதல் திருமணங்களை வந்து நாடக காதல் பண்ண சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது அவருக்கு தெரியும் நூற்றுக்கு நூறு பொய்யுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படி சொன்னால் சாதியவாதிகள் அவங்க சாதியில் இருக்கக்கூடிய சாதி வீரியர்களை ஒருங்கிணைக்க முடியும் கருத்து அடிப்படையில் வளர்ந்தவங்களை ஒருங்கிணைக்க முடியாது செந்திலதுவின் அவர்களை அவங்களால் ஈர்க்க முடியாது அண்ணன் சபாபதி மோகன் அவர்களை அவர்களால் ஈர்க்க முடியாது ஏன்னா இவங்க பெரியாரிய சிந்தனைகளில் ஊறி திளைத்தவர்கள் அதற்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அப்பாவி சாதியவாதிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக சொந்த சமூகத்தை வன்முறைக்குள் தள்ளுகிற ஒரு பணியை அவர்கள் செய்கிறார்கள் பிஜேபி இந்துக்கள் என்கிற பெயரால் இந்துக்களை வன்முறையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் இவர் வந்து தலித்து விருப்பு வைக்கிறார் அவன் வந்து முஸ்லீம் விருப்பு வைக்கிறான் அவன் லவ் ஜிஹாத்துங்கிறான் இவர் நாடக காதல்கிறார் எல்லாம் காப்பி காப்பி இது அவருடைய சொந்த புத்தி கிடையாது சுய புத்தி கிடையாது அதே அரசியல் அப்படியே அவன் சோசியல் இன்ஜினியரிங்கிறான் இவரும் சோசியல் இன்ஜினியரிங்கிறார் அவன் வந்து காங்கிரஸை வந்து காங்கிரஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொல்லி அரசியல் பகையை தீர்த்துக்கிற ஒரு அணித்திரட்சியை ஏற்படுத்துகிறாரு இங்கே இவருக்கு வந்து திருமாவளவன் தான் இழிச்சவாய தலித் சமூகத்தை எதிர்த்து திருமாவளவங்கிற அரசியல் கட்சி அதுதான் இங்கே களத்தில் நிற்கிற கட்சியாக இருக்குது மற்றவனுக்கெல்லாம் இந்த புரிதல் கிடையாது இதை யாரும் பேச போகிறதில்ல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பேனர் இருந்தால் போதும் அதனால் அவங்கள யாரும் இவங்க பேச மாட்டாங்க உண்மையாக அவங்கள யாரையும் விமர்சிக்கிறதில்ல எந்த தவறும் செய்யாத எதுவுமே தலையிடாத நிலையிலும் கூட நமக்கு சம்பந்தமே கிடையாது திவ்யா இளவரசன் யாருன்னே தெரியாது கோகுல்ராஜ் அந்த பொண்ணு பேர் கூட எனக்கு தெரியாது யாருன்னு தெரியாது கௌசல்யா யாருன்னு நமக்கு தெரியாது எல்லாம் நடந்த பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் சொல்கிறது இதெல்லாம் திருமாவளவனால் தான் நடக்குது திருமாவளவன் வந்த பிறகு தான் சமூகத்தில் காதலுங்கிறதே மலர்ந்ததா இது காதலுங்கிறது சொல்லி கொடுத்து வர்றதா இது எஜுகேட் பண்ணி வரக்கூடியதா அது நேச்சர் அது கல்ச்சர் கிடையாது லவ் இஸ் நாட் கல்ச்சர் லவ் இஸ் நேச்சர் அது வந்து அது அது ஒரு உணர்வு அது அது ஒரு இயல்பு அது அது எப்போ மலரும்னு யாருக்கும் தெரியாது எந்த எந்த பருவத்திலையும் வரலாம் அடலசன்ட் பீரியடுங்கிறது முக்கியமான ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் உருவாகிற நேரம் அது யாருக்கும் வரலாம் எப்போதும் வரலாம் அதுக்கு மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து ஆணும் பெண்ணும் தோன்றிய காலத்திலிருந்து உருவான உணர்வு அப்படி தானே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு இனப்பெருக்கம் உருவாகும் அது நேச்சர் அது நேச்சர் அது நேச்சருக்கு எதிரானதுக்கு பேர் தான் கல்ச்சர் அப்போ லவ்ங்கிறது கல்ச்சர் கிடையாது கலாச்சாரம் கிடையாது அப்போ அவன் வந்து முஸ்லீம்களை வந்து வெறுக்கிறதுக்காக லவ் ஜிஹாத்துங்கிற பெயரை பயன்படுத்துகிறான் இவர் வந்து நாடக காதல்னு இங்கே தமிழ் படுத்துகிறாரு அங்கே காங்கி
ஒரு வார்த்தை கூட பிரசிடென்ட்டை பற்றி பேசலை பிரசிடென்ட் உரையை பற்றி பேசலை நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பேசலை அல்லது எதிர்கால இந்தியாவை பற்றி பேசலை அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் காங்கிரஸை வந்து நக்கல் அடித்து கிண்டல் அடித்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிற மாதிரி இவர் தான் இந்தியாவினுடைய பிரதமர் எவ்வளோ பெரிய வெட்கக்கேடு இந்தியா யார் கைகளில் சிக்கி இருக்கிறது இப்போ நான் பாயிண்ட் வந்தால் முடிச்சிடுறேன் இவர்கள் கனவு திட்டம் செயல் திட்டம் என்னவென்றால் இந்தியாவை ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே கட்சி ஒரே தேசம் ஒரே ஆட்சி இங்கே தான் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகங்கிற கொஷின் நமக்கு வருது இங்கே ஆட்சி முறை என்பது த்ரூ பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி இங்கே எப்படி இங்கே ரூலிங் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா இந்த சமூகத்தில் ஒரு அரசு எப்படி உருவாகி இருக்கிறது அந்த அரசு எப்படி இயங்குகிறது என்றால் நாடாளுமன்றம் என்கிற அமைப்பின் மூலமாக ஜனநாயகத்தை நிலைப்படுத்துவது என்பது தான் நாடாளுமன்றங்கிறது வந்து ஒரு அமைப்பு அது எது உருவாக்கியிருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கியிருக்கிறது அங்கே நாடாளுமன்ற கட்டிடம் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் கான்ஸ்டியூஷன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் கான்ஸ்டியூஷன் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்படுகிறதுனா அதுக்கு காரணம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆகவே மக்களை போய் சந்தியுங்கள் தேர்தலை சந்தியுங்கள் வாக்குகளை பெறுங்கள் வெற்றி பெற்று வாருங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் அமருங்கள் அங்கே சட்டத்தை உருவாக்குங்கள் அதன் மூலம் ஜனநாயகத்தை நிலைப்படுத்துங்கள் அதான் பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸியை த்ரூ பார்லிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் டெமோக்ரஸின்னு பொதுவாக சொன்னால் ஜனநாயகம் ஜனநாயகம்னா என்ன பன்மைத்துவத்தை அங்கீகரிக்கணும் ஜனநாயகம்னா என்ன பெரும்பான்மைவாதத்தை அங்கீகரிக்கணும் ஜனநாயகம்னா என்ன பேச்சுரிமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கருத்துரிமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெண்ணும் ஆணும் சமம் என்கிற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இதெல்லாம் ஜனநாயகத்தினுடைய வரையறைகள் இப்போ நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம்னா என்ன இந்த ஜனநாயகத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு டூல் தேவைப்படுது ஒரு ஊடகம் தேவைப்படுகிறது ஒரு கருவி தேவைப்படுகிறது நாடு ஜனநாயகத்தை நிலை நிலைப்படுத்துவதற்கு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பதற்கு ஒரு வழிமுறை தேவைப்படுகிறது அதுதான் பார்லிமெண்ட் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அவை நாட்டை ஆளுகிற அவை நாட்டை ஆளுகிற அவையில் ஒரு உறுப்பினர் இப்போ திருமாவளவனும் நாடாளக்கூடிய உறுப்பினர் ஜனநாயகம் அதை அனுமதிக்குது சனாதனம் இருந்தால் நம்மளை விடுவானா ஊர் பஞ்சாயத்திலே உட்கார விட மாட்டான் உள்ளூர் பஞ்சாயத்திலே நிற்க வைப்பான் கையை கட்டி நிற்க வைப்பான் அவன் கால் மேல் கால் போட்டு உட்காந்துவான் நம்ம பிரச்சனையை பேசுறது நம்மளை கூப்பிடுவான் ஆனால் மூணு மணி நேரம் ஆனால் நின்றுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் கையை கட்டி தான் நிற்கணும் ஆனால் இன்றைக்கு திருமாவளவன் நாடாளுமன்றத்தில் போய் அமர்ந்து அல்லாஹு அக்பர் என்று ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவன் முழங்க முடிகிறது என்றால் இந்த முழக்கத்திற்கு எது அடிப்படையாக அமைகிறது என்றால் ஜனநாயகம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் இப்போ இவன் ஒரே கட்சி ஒரே ஆட்சி மாநில கட்சிகளே கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் ஏன் மாநில கட்சிகள் கூடாது மாநில கட்சிகள் வந்து ரீஜனலாக வளருது ரீஜனலாக வளரும்போது அவனுக்கான பிரதிநிதிகள் எம்எல்ஏக்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பிரதி பிரதிநிதிகள் மேலவைக்கு வரான் மாநிலங்களவை ராஜ்யம்னா மாநிலம் ராஜ்ய சபான்னா மாநிலங்களவை மாநிலங்களவை இப்போ திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கு நூற்றி எண்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கு அதில் வந்து கூடுதலாக பத்து பேர் எம்பியாக தேர்வாகி உள்ளே போவாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் ஒய்எஸ்ஆர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கிறார் அவர் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெறுறார் எம்எல்ஏக்களில் அவருடைய பிரதிநிதிகள் பத்து பேருக்கு மேலே அங்கே உள்ளே போகிறான் மம்தா பேனர்ஜி மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியில் இருக்காங்க அவங்க கூடுதலான இடங்களில் வெற்றி பெறுறாங்க அவங்களுடைய பிரதிநிதிகள் முப்பது பேர் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ராஜ்யசபா மெம்பரை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறாங்கன்னா அவன் பத்து பதினஞ்சு பேர் உள்ளே போகிறான் மாநிலங்கள் அவையில் மாநில கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் தேசிய கட்சியாக இருக்கிற பிஜேபியை விட அவங்களா வர முடியாது அவன் எல்லா மாநிலத்திலும் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாதான் அவனுடைய பிரதிநிதி அங்கே அதிகமாக வரும் இப்போ லோக்சபாவில் அவன் சோலோ மெஜாரிட்டியாக வந்தாலும் ராஜ்யசபாவில் அவனுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைப்பதில்லை அப்ப ரெண்டு சபையிலும் ஒரு சட்டம் நிறைவேறினால்தான் மசோதா நிறைவேறினால்தான் அது சட்டமாகும் அப்ப ஒவ்வொரு தடையும் அவங்க வந்து குயுக்தியை கையாள வேண்டியிருக்குது குதர்க்கமான உத்தியை கையாள வேண்டியிருக்குது ஏதாவது அங்கே இருக்கிற ஆட்களை பிடிச்சி அவன் சமாதானப்படுத்தி ஏதாவது திருட்டு வேலைகளை பண்ணி கிரிமினல் வேலைகளை பண்ணி தான் வந்து ஜெயிக்க முடியுது அங்கே அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா இந்தியா முழுவதும் ஒரே கட்சி ஆளணும் கான்ஸ்டியூஷன் ஒத்துக்காது 
அப்ப இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் பிஜேபி முதல் எதிரி புரிந்து கொள்ளுங்கள் அம்பேத்கர் அவர்களால் வகுத்தளிக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் சங் பரிவார் கும்பலின் முதல் எதிரி காங்கிரஸ் ரெண்டாவது தான் காங்கிரஸ் ரெண்டாவது தான் பிஜேபிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் முதல் எதிரிய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் அதுதான் இந்த சோசியல் ஆர்டர் சிதைச்சிக்கிட்டு இருக்குது வர்ணாசிரமத்தை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறது கைய கட்டி வாய் பூத்தி நின்னா நீ பேசுறத பாரியாங்கிறான் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் சிறைச்சிக்கிட்டு முகத்தில் மீச இல்லாம வந்து உட்கார்ந்தவங்க மீசையை முறுக்குறான் பாருங்கிறான் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு அந்த சுதந்திரத்தை தருகிறது அந்த உணர்வை தருகிறது அந்த வலிமையை தருகிறது இது என்ன செய்யுதுன்னா அவனுடைய சோசியல் ஆர்டரை பாதிக்கும் இது இனிமே போய் நானும் உனக்கு நமக்கு பிறகுற பிள்ளைகளோ போய் சுவானம் வருமா மாடு மேய்க்குமா ஐயா சாமி கும்பிடுமா இப்போ அந்த சாதிக்கு எதிரான கருத்து அல்ல இது சமூக கட்டமைப்புக்கு எதிரான கருத்து சோசியல் ஆர்டர் என்கிற சமூக ஒழுங்குக்கு எதிரான கருத்து அது ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணின் போர்க்குணம் சொல்லக்கூடாது ஒட்டுமொத்தத்தில் விமன் பெண்களுக்கான போர்க்குணம் டோட்டல் பிஹேவியர் ஆஃப் விமன் அது ஒரு பெண் சமூகத்திற்கான ஒரு பொது போர்க்குணமாக இன்றைக்கு முஸ்கான் மூலம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது அப்படியே சிலிர்த்து போன நான் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட்ஸ் அந்த பார்த்த அந்த படத்தை ஒரு நூறு பேர் வந்து காவி தொண்டை கட்டிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு வரான் தோல் மேலே போட்டுக்கிட்டு இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுமோ ஏது பண்ணுமோ நாம் நாம் பதறோம் இது அழுவுமோ ஓடி எங்கேயாவது ஒளியுமோ எங்கேயாவது பதுங்குமான்னு டோன்ட் கேர் அவங்கள பற்றி கவலையே படலை சர்வசாதாரணமாக அதை டீல் பண்ணுது அது பாட்டு இடது கையை உயர்த்தி அல்லாஹூ அக்பர் அல்லாஹூ அக்பர்னு இந்த முகக்கவசத்தை சரி பண்ணிக்கிட்டு சீர்திருத்திக்கிட்டு துணிச்சலாக அந்த இடத்துல நின்று பேச முடிகிறது என்றால் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அது வெறும் இஸ்லாத் மட்டுமே அந்த துணிச்சலை தந்து விடவில்லை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அத்தகைய துணிச்சலை பெண் சமூகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறது கல்வியை வழங்கி இருக்கிறது சுதந்திரத்தை வழங்கி இருக்கிறது அதனால பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் காரனுடைய முதல் எதிரியே கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவன் இதை தூக்கி எறியணும் தூக்கி எறிய முடியாது அவனால ஏன்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா அம்பேத்கரை குலதெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சமூகம் அதை விட முக்கியமாக இந்த பத்தாண்டில் இந்த டெக்கேட்டில் இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் என்னைக்காவது யாராவது ஒரு ஆளாவது டாக்டர் அம்பேத்கர் சொன்ன மேற்கோளை கோடிட்டு பேசிட்டா உட்காடுறாங்க நான் தலித்தாக இருக்கக்கூடிய எம்பி யாராவது ஒருத்தர் அம்பேத்கர் பெயரை உச்சரிக்காமல் ஒரு நாள் கூட நாடாளுமன்றம் நடந்ததில்லை எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த மசோதாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த விவாதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் தலித் அல்லாத சமூகங்களை சார்ந்த முற்போக்கு சிந்தனையுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் சேஸ் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன் பங்களிப்பு என்பது அந்த மாதிரியான பங்களிப்பு அவரை மேற்கோள் காட்டாமல் அவருடைய கருத்தை சொல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் அவையே இயங்காது என்கிற நிலை அந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் உங்களுக்கு முதல் எதிரி ரெண்டாவது அம்பேத்கர் ஆனால் பாருங்கள் அவன் ஸ்டேட்டஜ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அம்பேத்கர் காலை தொட்டு வணங்குறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை தொட்டு கும்பிட்றான் எவ்வளோ பெரிய நடிப்பு பாருங்கள் உலக மகா நடிப்பு உண்மையில் அவனுடைய ஹிடன் அஜெண்டா என்னென்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷனை தூக்கி எறியணுங்கிறது தான் அது இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக அதை செய்வார்கள் அவர்கள் தேர்தல் முறையே கூடாது என்று கருதுகிறார்கள் மாநில கட்சிகள் இருக்கக்கூடாது என்று கருதுகிறார்கள் பிராந்தியவாதம் இருக்கக்கூடாது மொழி உணர்வு இருக்கக்கூடாது இந்தியா முழுவதும் எல்லோரும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்தி பேசக்கூடியவர்களாக இந்தி பேசினால் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் சிபிஎஸ்இ மூலமாக இந்தியை திணிக்கிறார்கள் கேந்திரிய வித்யாலயம் மூலமாக இந்தியை திணிக்கிறார்கள் மத்திய அரசு நிறுவனங்களின் மூலமாக இந்தியை திணிக்கிறார்கள் திட்டமிட்டு திரும்ப திரும்ப இந்தியை திணிக்கிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் இந்தி பேசக்கூடிய தமிழர்கள் இந்தி பேசக்கூடிய மலையாளிகள் இந்தி பேசக்கூடிய கன்னடர்கள் என்று தென்னிந்திய மாநிலம் முழுவதும் இந்தியை பரப்பிவிட வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களின் திட்டம் நாளை நாளை மறுநாள் அல்ல அடுத்த தேர்தல் அல்ல 
இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்தியா முழுவதும் ஒரே மதம் தான் இருக்க வேண்டும் ஒரே மொழி தான் பேச வேண்டும் ஒரே கலாச்சாரம் தான் இருக்க வேண்டும் ஒரே கட்சி தான் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அவங்களால வந்து கான்ஸ்டியூஷனே மாற்றி மனு த கோட் ஆஃப் மனு என்பதை கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவாக மாற்ற முடியும் அவங்க பழைய சோசியல் ஆர்டரை கொண்டு வரணும் பெண்களை மறுபடியும் அடுப்படிக்கு தள்ளணும் ஆண்களுக்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்ட இச்சை பொருளாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் பெண்கள் இப்படியெல்லாம் வெளியே வருவதில் அவர்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஆனால் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்களுக்கு பொறுப்பு கொடுப்பாங்க குஷ்பு மாதிரியான ஆட்களுக்கு உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த அம்மாவே வந்து ஹிஜா பணிஞ்சது தப்புங்குது இது மத அடையாளம் இது பார்க்கறது இல்லை இது வந்து அரசு கான்ஸ்டியூஷன் தருகிற சுதந்திரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் நாம் இது வந்து இஸ்லாம் மதத்தினுடைய அடையாளம் எப்படி நீ சிதைக்கலாம் அப்படின்னு நாம் பேசலை கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உடை சுதந்திரத்தை தந்திருக்கா இல்லையா கருத்து சுதந்திரம் தந்திருக்கா இல்லையா இப்போ நீ வந்து தாலி அணிஞ்சிட்டு போகிறோம் அது வந்து மத அடையாளம் தானே பொட்டு வச்சுக்கிட்டு போகிறோம் அது மட மத அடையாளம் தானே பார்லிமெண்ட்டுக்கே வரக்கூடியவர்கள் தினந்தோறும் காவியை உடுத்திக்கிட்டு வராங்களே அது மத அடையாளம் தானே யாராவது சொல்கிறோமா பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஜெய் ஸ்ரீராம் நீ சொன்னதால் தான் நாங்கள் பெரியார் வாழ்க அம்பேத்கர் வாழ்க வெல்க ஜனநாயகம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கவுண்டர் ரியாக்ஷன்ங்கிறது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவை வருகிறது இப்போ மோடியும் அமித்ஷாவும் திட்டமிட்டு நான் ச பார்லிமெண்டில் சொன்னது அதுதான் அது வெறும் பள்ளி நிர்வாகத்தின் நிலைப்பாடு அல்ல அல்லது கர்நாடக மாநில அரசின் நிலைப்பாடு அல்ல அது இந்திய ஒன்றிய அரசின் நிலைப்பாடாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அங்கே ஹிஜாப்புக்கு எதிராக நடக்கிற அந்த வன்முறை அல்லது பதற்றம் என்பது இந்திய ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு அதை உருவாக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க மதத்தின் பெயரால் பிளவுபட வேண்டும் எங்கே கொண்டு போகிறாங்க பாருங்கள் பிஞ்சு உள்ளத்தில் நஞ்சை திணிக்கிறாங்க பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் எப்படி அப்படி ரெண்டாக பிரிகிறான் பாருங்கள் உடனே நீளத்துண்டு அணிச்சிட்டு உடனே ஜெய்பி முழக்கம் போட்டுக்கிட்டு மாணவர்களுக்கு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அல்லாஹு அக்பர் என்கிற அந்த முழக்கத்திற்கு ஆதரவாக ஜெய்பீம் என்று அவர்கள் முழக்கம் எழுப்புகிறார்கள் இந்த இடத்துல ஜெய்பீம் என்பதும் அல்லாஹு அக்பர் என்பதும் சமூக நீதிக்கான போர்க்குரல் கல்வி உரிமைக்கான போர்க்குரல் பெண் உரிமைக்கான போர்க்குரல் சுதந்திரத்திற்கான போர்க்குரல் சமத்துவத்திற்கான போர்க்குரல் சில பேர் கேட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் போய் நான் அல்லாஹு அக்பர் அது வந்து எக்ஸ்டம்போர வந்தது பிளான்டாக வந்தது கிடையாது எக்ஸ்டம் போறனா தன்னியல்பா வந்தது தானா வந்து எனக்குள்ள ஊறி கிடக்கக்கூடிய பெரியாரியம் அம்பேத்கரியம் மார்க்சியம் என்கிற கருத்தின் அடிப்படையில் எனக்குள் இருந்து தன்னியல்பாக வெடித்து வந்ததை தவிர இதை போய் பேசும்னா நான் எப்பவுமே பேசுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பர் பண்ற வழக்கமே கிடையாது எதுலையுமே பார்லிமெண்ட்ல பேசினாலும் மேடையில பேசினாலும் எங்க பேசினாலும் ப்ரிப்பர் பண்ற வழக்கம் இல்லை இங்க உட்கார்ந்து பெடரலிஸ்டம் படிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருந்தேன் பாலசிங்க அனுப்பியிருந்தார் ஒருத்தர் எழுதியிருந்த கட்டுரையை அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அம்பேத்கர் பற்றி எழுதிய கட்டுரை இது அம்பேத்கர் எப்படி ஃபெடரலிசத்தை பற்றி பேசுகிறாருன்னு அதை உட்காந்து படித்த ஆறு பக்கம் அம்பேத்கருடைய பார்வை என்னங்க என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே இந்தியா என்பது ஒரு நாடு என்கிற வடிவத்தை பெற வேண்டுமானால் இந்த ஃபெடரலிசம் என்பது முக்கியமானது நம்முடைய அண்ணன் சபாபதி மோகன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஃபெடரலிசம் செக்யூலரிசம் இந்த இரண்டும் இந்தியா ஒரே நாடு என்பது என்கிற வடிவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான கருத்தியல் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மாண்புமிகு மேனாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் அண்ணன் வே நாராயணசாமி அவர்கள் மிக அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னார் பாரதிய ஜனதாவை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் பாரதிய ஜனதா என்பது வேறல்ல ஆர் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய செயல் திட்டத்தை அரசியல் களத்தில் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு அரசியல் அணி தான் பாரதிய ஜனதா தப்பித்தவரை மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தால் ஜனநாயகம் இங்கே இருக்காது நாம் போற்றி பாராட்டி கொண்டிருக்கிற இந்த அரசமைப்பு சட்டமும் இருக்காது பன்மைத்துவம் இருக்காது சமூக நல்லிணக்கம் இருக்காது கல்வி மேம்பாடு என்பது இருக்காது பெண் உரிமைகள் இருக்காது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு சூழலில் நாம் சிக்கியிருக்கிறோம் தோழர்களே இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு எவரை காட்டிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கூடுதலாக பொறுப்பு இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அப்படி என்றால் மற்றவர்களை நான் குறைத்து மதிப்பிடுகிறேன் என்று தயவு செய்து யாரும் எண்ணிவிட வேண்டாம் நமக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் களமாட வேண்டும் 
கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் எனக்கு சீட்டு கொடுக்கல திரும்ப அவ்வளவு சரியில்லாத அது இப்படிலாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தா நம்ம போராட முடியாது நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கவுன்சிலில் ஜெயிச்சாருன்னா தோத்தாருன்னா அதனால் எந்த இம்பாக்டும் உருவாக்க போகிறதில்ல நீ தோத்து போகிறதுனால எந்த பாதிப்பு ஏற்பட போகிறதில்ல நீ ஜெயிக்கிறதுனாலும் எந்த மாற்றம் ஏற்பட போகிறதில்ல கேட்குறாங்க எப்படி ரவிக்குமார் உதயசூரி சென்னது நினைக்கலாம் நாங்கள் நிற்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறாங்க ரவிக்குமார் என்கிற ஒரு தனிநபர் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்திற்கு போகவில்லை என்றால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் நம்ம தம்பி ஒருத்தர் தாமரை செல்வன் வச்சுங்க அவர் இப்போ நகர கவுன்சிலில் மாநகர கவுன்சிலில் தோற்று போயிடுறாருன்னு வச்சுங்க அந்த மாநகர கவுன்சிலில் அவர் போகலைன்னா என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கா இல்லையா ரெண்டுக்கு வேறு அவர் தெரிஞ்சவர் நல்லா பழகினவருங்கிறதுக்கு அவர் பேரை சொல்கிறேன் கோஷிக்க மாட்டார் அவர் கட்டாயமாக ஜெயிப்பார் மோ முப்பத்தி நாலில் ஆலை காணலில் அதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இப்போ அவருக்கு வந்து வருத்தம் இருக்கலாம் நாம் காட்டுமன் அறுவழி கொடுத்தோம் நமக்கு தெரில அவர் பொதுச் செயலாளர் எங்கே வேணாலும் நிற்கலாம் சிந்தனை செல்வன் அவரை கண்டுக்கு போய் எங்கே வேணாலும் போடலாம் இல்லை கன்ஃபார்மாக ஜெயிக்கிற இடத்துல சிந்தனை செல்வனை போடணும்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன் ஏன்னா அவர் போய் ஆகணும் ஏற்கனவே மூணு முறை அவர் போகலை இந்த முறை போகணும் இந்த முறை போய் சட்டமன்றத்தில் நம்முடைய குழுக்களை அவர் தலைமை தாங்கி வழி நடத்தணும் அதனால் சந்தேகம் இல்லாத ஒரு தொகுதியில் அவரை நிறுத்த வேண்டும் அது நான் எடுத்த முடிவு அப்போக்கு தாமரை செல்வம் கொடுக்க முடியல இப்போ அதனால் அவர் என் தம்பியாக இல்லாமல் போயிட்டாரா அவருக்கு நான் அண்ணனாக இல்லாமல் போயிட்டனா இல்லை அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவும் கட்சி உறவும் தொடர்கிறது இப்போ அந்த இடத்துல சிந்தனை செல்வன் போகாமல் இருந்திருந்தால் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது வானூரில் அவரை போட்டு ஒரு வேளை தோத்துருந்தால் சிந்தனை செல்வன் போயிருக்க முடியாது இப்போ சிந்தனை செல்வனுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது ஒப்பிட முடியாதது அந்த மாதிரி ரவிக்குமாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்பது ஒப்பிட முடியாது நமக்கு கிடைக்கிற ரெண்டே ரெண்டு தொகுதி தான் ரெண்டு தொகுதியில் நான் வந்து ரவிக்குமாரை நான் வந்து தோக்குறேன் ஜெயிக்கிற பிரச்சனை கிடையாது நான் ஜெயிப்பங்கிற நம்பிக்கையில் நான் நிற்கல தோற்றாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த முறை ரவிக்குமார் உள்ளே போகணும்னு நான் நினைச்சேன் விரும்பினேன் போய் ஆகணும்னு நான் விரும்பினேன் அதனால் அண்ணன் தளபதி சொன்னார் ரெண்டு பேரும் தோத்துட்டா ரெண்டு தொகுதி நம்ம விட்டு கொடுத்துற மாதிரி ஆயிரும் சரி ரவிக்குமார் நிற்கட்டும் இதுதான் ஸ்டேட்டஜி இது வந்து விட்டு கொடுத்து போகிறது சமரசமாகிறது இல்லை இந்த இடத்துல ரவிக்குமார் சா நாடாளுமன்றத்துக்கு போகணும் என்பது நம்முடைய நிலைப்பாடு அவர் எழுப்பக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவர் பேசக்கூடிய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரியாது இப்போ கவுன்சிலில் நம்ம வந்து சில இடங்களில் தோற்று போகலாம் சில இடங்கள் ஜெயிக்கலாம் அது வந்து பெரிய இம்பாக்டை உருவாக்க போகிறதில்ல எல்லாவற்றையும் தாண்டி எம்பி எம்எல்ஏ கவுன்சிலர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி நமக்கு மிகப்பெரிய சுமை இருக்கிறது தோழர்களே பொறுப்பு இருக்கிறது தோழர்களே உங்களை நான் அந்த களத்தில் தான் போராளிகளாக பார்க்க விரும்புகிறேன் என்னோடு தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்னோடு கடைசி வரையில் பயணிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் முன்னெடுத்திருக்கிற இந்த யுத்தம் என்பது சனாதன சக்திகளை வீட்டக்கூடிய ஒரு போர் ஒரு அறப்போர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் கண்ட கனவை நடவாக்க வேண்டுமானால் இந்த சனாதன சக்திகள் தமிழகத்தை ஆக்கிரமிக்க விடாமல் தடுத்தாக வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த வலிமை விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு இருப்பதை விட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கூடுதலாக இருக்கிறது வலிமை மக்கள் வலிமை அதனால் வலிமை உள்ளவர்களோடு இணைந்து நாம் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது கட்சிக்காரனையும் எழுதினா என்ன ஆறுக்கு போய் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டார் ஆறுக்கு நான் போய் கையெழுத்து போடலன்னா நான் வெளியேறி வந்திருந்தால் பாஜகவால் இயக்கப்படுகிற அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால் இன்றைக்கி நாம் இங்கே கூட்டமே போட முடியாது சனாதன சக்திகள் கொட்டமடிப்பார்கள் நம்மெல்லாம் தூக்கி உள்ளே போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஊராக போய் கொடியேற்றுவான் ஏடிஎம்கே ரூலிங் இருக்காது பிஜேபி ரூலிங் தான் இருக்கும் ஓபிஎஸ் தினம் பேட்டி கொடுக்க மாட்டார் ஹெச் ராஜா தான் பேட்டி கொடுத்துட்ருப்பான் எல்லா கிராமங்களிலும் காவிக்குடியை ஏற்றியிருப்பார்கள் இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் அதிமுக கொடுத்த செல்வாக்கால் தான் பிஜேபி இன்றைக்கு வாலாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு நான் போய் எனக்கு ஆறா அஞ்சா நாலாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த முறை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால்தான் இந்த சனாதன சக்திகளின் கொட்டத்தை ஒடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கான்செப்டை தான் பார்க்கணும் நாம் ஏற்றிருக்கிற கொள்கை தான் பார்க்கணும் அருமை தோழர்களே இதையெல்லாம் உங்களுக்கு நான் விளக்கம் சொல்வதற்கு காரணம் இந்த தேர்தல் களத்தையும் தாண்டி நாம் பணியாற்ற வேண்டிய களங்கள் ஏராளம் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்திய நாட்டையே பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது 
அகில இந்திய அளவில் அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நம்மால் முடியுமா என்றால் நம்மால் முடியாது முடிந்தவர்களை யார் என்று அடையாளம் காண முடியும் அந்த ஆற்றல் உள்ளவர்களை நாம் அடையாளம் காண முடியும் அவர்களோடு நின்று பணியாற்ற முடியும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இடதுசாரி கட்சிகள் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் கட்டுக்கோப்பாக இருந்து நாம் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் இந்த யுத்தத்தை நடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உணர்த்தி நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மூலமாகத்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கண்ட சமூக மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் அது அவர் கண்ட கனவு ஆகவே நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகவும் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிராகவும் ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்கிற அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்தமாக பெரும் தீங்கை விளைவிப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிற பாஜக உள்ளிட்ட சங்பரிவார அமைப்புகளை மக்களிடத்திலே அம்பலப்படுத்த வேண்டிய பணிகளை முன்னெடுப்போம் இந்த கருத்தியல் உரையாடலை விரிவுபடுத்துவோம் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து மணிகணக்கில் காத்திருந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்திருக்கிற அண்ணன் மேனாள் முதல்வர் நாராயணசாமி அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகள் யாவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்